நாம வேற ஒரு நோய்க்கு தான் அந்த மருந்து சாப்பிட்டோம் இப்ப அந்த மருந்து என்ன ஆகி போச்சு வேற ஒரு நோய் உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் அதுக்கு கால வரைக்கும் இருந்து அப்படியே போற வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கிற அளவு தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க நம்முடைய தமிழர் மருத்துவமா இருக்கக்கூடிய ஆயுர்வேதம் சித்தா போன்ற மருத்துவர்கள் பக்க விளைவுகள் இல்லை ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கூட விதைய விதைச்சோம்னா அடுத்து வந்து பார்த்தா அது முளைச்சி மரமா நிற்கணும் அவ்வளவு வேகமான உலகத்துல இருப்பதுனால உடனுக்குடன் விளையணும் தலை வலிச்சுதான் அதுக்கு உடனே ஒரு மாத்திரை போடுவோம் அப்படின்னு தான் நினைப்பு மொழிய அது ஒரு சொல்ல வெந்நீர் சாப்பிடுவோம் கொஞ்சம் இதை சாப்பிடுவோம் அதை சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நேரத்தில் சரியாயிடும் அப்படின்லாம் நம்ம கருதுவதுக்கான நமக்கு ஏன் உடனடி தீர்வு தேவை அப்படி நம்ம நிற்கிறோம் வேறுல்லை அதில் சா சிவமாம் தெய்வத்தின் மேல் தெய்வம் இல்லனும் நான் மறை செம்பொருள் வாய்மை வைத்த சீதிரு தேவாரமும் திருவாசகமும் உயிவை தர செய்த நால்வர் ஒற்றாள் எம் உயிர் துணையே கல்லார் நிழல் மலைவில்லார் அருடிய பொல்லார் இணை மலர் நல்லார் புனைவரே இல்லாமல்ல இறைவனுடைய திருவரு கருணையும் குருவருடும் முன்னின்று அருள் செய்ய இற்றைய நன்னானிலே நம்முடைய பாலக்கோடு பகுதியிலே இறையருள் சிந்தனை வளர்வதற்காக வித்திட்டவராகிய தவ திரு யோகானந்த பாரதி சுவாமியுடைய குருபூசை நன்னாளிலே இந்த வழிபாட்டிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது அவ்வகையிலே குருவருடையும் திருவருடையும் மனமொழி மேகலாலே வணங்கி மகிழ்ந்து நந்தம் பெருமக்களாகிய நாயன்மாருடைய திருவடி தாமரைகளையும் அடிநாயனை சென்னில் ஆற்றுப்படுத்தி அருகுருநாதருடைய திருவடிகளையும் ஆசிரிய பெருமக்களுடைய திருவடிகளையும் இந்த இனிய நேரத்தில் மனமொழி மேகலாலே வணங்கி மகிழ்ந்து இந்த அருமையான வழிபாட்டிலே ஞான வேள்வியிலே கலந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் அடியனுடைய பணிவான வணக்கங்களை உங்கள் திருவடிகளை குறித்தாக்கி கொண்டு நாம் இதுகாரும் இந்த குருபூசை விழாவிலே இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு இந்த விழா கடந்த ஒரு இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த வழிபாட்டிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை குருவருடும் திருவருடும் வழங்கி இருக்கிறது அத்தகைய கருணையை நீள நினைந்து வணங்கி மகிழ்ந்து இற்றைய நன்னாளில் அடியனுக்கு முன்பாக மலைமேல் மருந்தாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமானுடைய கருணையை அந்த குன்றை பதிவாள் சேக்கிழார் பெருமானுடைய திருவாக்கிலே இருந்து சிந்தித்து அந்த மருந்தை நமக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய அடியனுடைய சகோதரருக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு இந்த குருபூசை விழாவிலே நம்முடைய வழிபாட்டுக்குரிய நம்முடைய அன்பர் நம்முடைய ம சுவாமிகளுடைய சீடர்களில் ஒருவராக இருந்த கணேசன் ஐயா அவர்கள் ஒவ்வொரு வழிபாட்டிலும் வந்து சிரித்த முகத்தோடு இருந்து தொண்டர்களை எல்லாம் கண்டு இந்த வழிபாட்டில் உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவரும் இறைவனுடைய திருவடி நீழலில் இலைப்பார வேண்டும் என்ற விண்ணப்பத்தை வைத்து கொண்டு இந்த மலைமேல் மருந்தை நாம் சிந்தித்திருக்கின்ற நிலையில் அந்த பெருமானுடைய கருணை முன்னையே சொன்னது போல நோயுற்றிருப்பவர் அதுக்குரிய மருத்துவன் மருந்து அதற்கு உடன் இருந்து அந்த மருந்தை தருபவக்கூடிய அணுக்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த நாளும் இன்றியமையாதது என்பது நம்முடைய உரையின் தொடக்கத்தில் பார்த்தோம் சரி இந்த மருந்து மலைமேல் மருந்தாக இருக்கக்கூடிய மருந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மருந்து தான் தொடக்கலாம் அறுக்கின்ற நச்சோதியாக இருப்பது எனவே இந்த தலைப்பே ஒரு தொடர்புடைய தலைப்பாக இருப்பது மருந்தினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பிறவி பிணி அறுதல் என்பது தான் நம்ம உரையிலேயே நீங்கள் செவிமடுத்திருப்பீர்கள் நாம் நினைக்கக்கூடிய நோய் நமக்கு இந்த உடலுக்கு வருகிற நோய் அல்ல இங்கே மருந்து என்பதும் நாம் சாப்பிடுகிற மருந்தும் அல்ல 
இங்கே நோய் எது அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணுக்கு புலனாகாத இருக்கின்ற நோய் ஆக இந்த நோய் கண்ணுக்கு புலனாக கூடிய நோய் அல்ல ஆனால் இந்த நோய் இருக்கிறது ம என்பது மட்டும் நமக்கு நாமும் தெரிந்து கொள்ளலாம் மற்றவரும் தெரிந்து கொள்ளலாம் எதை வைத்து கொண்டு யாரெல்லாம் இதெல்லாம் என்னுடையது என்னுடையது என்ற ஒரு பற்றை கொண்டிருக்கிறார்களோ நான் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் அல்லது என்னுடைய வீட்டில் அல்லது இந்த வழிபாட்டில் நான் இல்லை என்றால் இந்த வழிபாடு நடந்து விடுமா என்ற நினைப்புடையவர்களை பார்க்கும்போது நாம் அறிந்து ஓ இதுதான் அந்த நோயினுடைய வெளியீடு எனவே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வெளியீடு இருப்பது போல நம்மிடத்தில் அறியாமை என்கிற நோய் இருக்கிறது என்பதை எப்படி தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் ஒரு உணவு கூறிக்குரிய ஒரு பொருள் உதாரணத்துக்காக நமக்கு இந்த இடத்துல வழிபாடு முடித்தோடனே ஒரு சிறிய தொன்னையில் ஒரு சக்கரை பொங்கல் தருகிறார்கள் இங்கு வைத்து கொள்வோம் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம காலையில் அதை சாப்பிட்டுட்டோம் இப்போ கொடுக்குறதுனா கையில் வாங்கின மாத்திரத்தில் இது எனக்கே வேண்டும் என்று கருதி அத்தனை நாம் சாப்பிட்டுட்டோன்னா கொஞ்சம் பற்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கையில் வாங்கின மாத்திரத்தில் ஐயோ நம்ம குழந்தை வந்திருக்குது எங்கள் குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கணும் நண்பர் வந்திருக்கிறார் அவர் கொடு ஏன் எல்லாருக்கும் கிடைக்குமான்னு தெரியல கையில் வாங்கிட்டோம் சிலருக்கு கொடுத்துட்டு மிச்சம் இருந்தால் நாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த நான் என்கிற முனைப்பு கொஞ்சம் அடங்கி இருப்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று கிடைக்கின்ற பொழுது எனக்கு மட்டுமே வேண்டும் என்று கருதுகின்ற பொழுதே அங்கே முதன்மை வந்து விடுகிறது நான் இல்லாமல் இது நடக்காது என்று கருதுகின்ற பொழுதும் அந்த முதன்மை வந்துவிடும் எனவே இந்த ரெண்டும் நாம் நோயுற்றவர் என்பதற்கான குறிப்பு அவ்வளோதான் நமக்கு எளிமையான ஒரு உதாரணம் சொல்லும் பொழுது நமக்கு அந்த நோய் இருக்கிறதா இல்லையா என்றால் எல்லோருக்குமே இருக்கிறது நம்முடைய நிகழ்வுகள் அது வீட்டு நிகழ்வாக இருக்கலாம் வழிபாட்டுக்குரிய நிகழ்வாக இருக்கலாம் நம்மை முதன்மைப்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் நமக்கு வருகிற கோபம் அல்லது வருத்தம் நம்ம கொஞ்சம் கீழே செல்லுபடி ஆகும்னா கோபத்தை காட்டிடுவோம் கோபம் செல்லுபடி ஆகலினா வருத்தப்படுவோம் இப்படிலாம் நடக்குது ஐயா நம்மளெல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க சொல்லக்கூட மாட்டேங்கிறாங்க சொல்ல போனீங்கன்னா அப்புறம் வேறு மாதிரி அது வரும் ஆனால் மொத்தத்தில் நினைப்பு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களை சொன்னால் என்னென்ன வேண்டானா சொல்லிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொன்னால் தான் அப்புறம் என்ன சொல்ல போகணும் அப்புறம் தான் தெரியும் எனவே அறிவுக்குள்ள நாம் நினைப்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு என்கின்ற ஒரு இருப்பு இருக்கிறது என் எனக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் இருக்கிறது அதை நான் யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்க இயலாது அது வழிபாடாக இருந்தால் என்ன வீடாக இருந்தால் இந்த நினைப்பே நாம் நோயுற்றவர் என்பதற்கான குறிப்பு எனவே நாம் எல்லாம் நோயுற்று இருக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சொந்தக்காரங்க யாராவது ஒரு கல்யாணம் பண்ணும்போது நம்ம பேரை பத்திரிக்கையில் போடாமல் விட்டுட்டானா உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடும் ஏண்டா உனக்கு எத்தனை பண்ணியிருப்பேன் அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு மொய் வச்சுருக்கிறேன் காது குத்துறதுக்கு மொய் வச்சுருக்கிறேன் சீர் பண்ணும்போது வச்சுருக்கிறேன் கடைசி என் பேரை போகிற உனக்கு அவ்வளோ என்னடா கெட்டு போச்சு உனக்கு நீ கல்யாணத்தை பண்ணிடுவியா பார்த்தலாம் இரு அப்படின்னு நம்ம நிற்போம் இது எல்லாரும் சாதாரண வீட்டு நிகழ்வுலையே பார்க்கக்கூடிய ஒன்று எனவே நமக்கு எனக்கு எனக்கு என்கின்ற அந்த நினைப்பே நாம் நோயுற்றவர் என்பதனுடைய புலம்பல் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் எனவே நாம் முன்னே பார்த்தது மருந்து அந்த மருந்து மலை மேல் மருந்தாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரி இந்த மருந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால் தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறார்கள் தொடக்கு எல்லாம் அறுக்கும் எப்படிப்பட்ட நச்சோதி இனிமே தொடக்கலாம் அறுத்த நச்சோதி என்று கொடுத்துருக்கிறார்கள் இந்த மருந்து நம் அறிவுக்குள்ள எப்படி புலப்படுகிறது சோதியாக இருக்கிறது நம் அறிவுக்குள்ள அது சோதி பிழம்பாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று எனவே அதை சோதியே சுடரே என்று குறிப்பிடுகிறோம் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் சோதி என்று குறிப்பிடுகிறோம் சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் எனவே அந்த பெருமான் சோதி பிழம்பாக நிற்கக்கூடிய நிலை எங்கே இருக்கிறான் அறிவுக்குள் இருக்கிறான் எனவே அறிவு என்பதே ஒளி என்று சொல்லுவான் அந்த ஒளிக்குள் ஒளியாக இருப்பவன் இறைவன் எனவே இந்த இறைவன் நமக்கு செய்யக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பாச நீக்கம் சிவப்பேர் இதான் நம்ம சுருக்கமாக சொன்னால் இந்த ரெண்டை வைத்து கொண்டு எல்லாமே அடங்கி இருக்கிறது பாச நீக்கமும் சிவப்பேரும் என்று சொல்வது உண்டு ஆக இந்த மருந்து நமக்கான நோய்க்கு எது காரணமாக இருக்கிறதோ அந்த காரணத்தை நமக்கு நோய் வாராதவாறு அகற்றக்கூடியதாக அடக்கக்கூடியதாக உள்ளதாக இருப்பது எனவே தொடக்கு என்பது என்ன 
அதை நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த வரி எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிவாசக பெருமான் அருளிய திருவாசகத்தில் முப்பத்தி ஏழாவது பதிகம் எல்லாருக்கும் பிடித்த பதிகம் எனவே அதுக்கு பிடித்த பத்துன்னு பேர் நம்ம இறைவனை பிடிக்கக்கூடிய பத்து நமக்கெல்லாம் பிடித்த பத்து நம்மை எல்லாம் இறைவன் பிடித்திருக்கின்ற பத்து அதனால அந்த பத்துக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்க பிடித்த பத்து அப்படின்னு வைத்தார் அதுக்கு என்ன காரணம் மாணிக்க வாசகர் பாடல் தோறும் யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் சிக்கன பிடித்தேன் என்று சொன்னதுனால இது பிடித்த பத்து என்று சொல்ல பெறுவது இந்த பதிகத்தில் பத்தாவது பாடலில் தான் இந்த வரி வருகிறது எனவே இப்போ கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு தொடக்கலாம் அறுத்த நச்சோதி என்ன தொடக்க அறுத்து தந்த சோதி அப்படிங்கிறத முன்ன வரிகள் இருக்கிறது அந்த இடத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாக இந்த பதிகம் எங்கு பாடப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு தோணிபுரத்தில் அருளியல் திரு தோணிபுரம் என்பது சீர்காழியின் பனிரெண்டு பெயர்களில் ஒன்று இந்த தலம் இன்றைக்கு சீர்காழி என்று அழைக்கப்பெறுகிறது பிரமபுரம் தோணிபுரம் கொச்சைவயம் புறவம் என்று அதுக்கு பனிரெண்டு பெயர்கள் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று தோணிபுரம் என்பது இந்த தோணிபுரம் என்பதற்கு என்ன பெயர் காரணம் கேட்டிங்கன்னா நம்மை எல்லாம் இறைவன் அந்த படகிலே இருந்து தோணி என்று சொல்வது அந்த தோணியிலே இருந்து நம்மை கரையேற்றுபவனாக இறைவன் இருப்பதனால் அந்த தலம் நமக்கு அப்படி இருப்பதனால் உயிர்கள் தன்னுடைய வினைகளுக்கு அஞ்சி சென்று புகலிடமாக அடைக்கலமாக அடைவதற்கு இடமாக இருப்பதனால் அதற்கு புகலி என்று ஒரு பேர் இருக்கிறது நம்மெல்லாம் தஞ்சம் அடைவதற்குரிய இடம் போற்றியோ நமச்சிவாய புயங்க நீ மயங்குகின்றேன் போற்றியோ நமச்சிவாய புகலிடம் பிரிதொன்று இல்லை எனக்கு வேறொரு புகலிடம் இல்லை என்பார் அப்படி புகலிடம் இல்லாதவருக்கெல்லாம் புகலிடமாக தஞ்சம் அடைவதற்குரிய இடமாக இருப்பதனால் அந்த திருத்தலத்துக்கு புகலி என்று ஒரு பெயர் நம்மையெல்லாம் பிறவி கடலிலே இருந்து தடுமாறி கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் செத்து செத்து பிறக்கக்கூடிய கடலுக்குள் கிடக்காமல் கரையேற்றுகிற பெருமான் இருக்கிற இடம் என்பதனால அந்த திருத்தலத்துக்கு தோணி புறம் என்று பெயர் இது நம்ம திருமுறை திருத்தலத்தில் நம்முடைய சீர்காழி திருத்தலத்தை நம்ம குறிக்கின்ற பொழுது அவ்வாறு குறிக்கின்றோம் எனவே பதிகத்தில் எந்த இடத்துலையும் தோணிபுரம் என்கிற குறிப்பு இல்லை பத்து பாட்டு மணிவாசகர் கொடுத்துருக்கிறார் அதில் எந்த இடத்திலும் குறிப்பு இல்லை ஆனால் நம்முடைய தலைப்பை படிக்கும் போதே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இது தோணிபுரத்தில் அருளியது எனவே பிறவி கடலை கடப்பதற்கு இறைவன் இப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கிறான் படகோட்டியாக வந்து நிற்கிறான் அவன் தான் தோணி துறையில் இருந்து தோணியை செலுத்துபவனாக இருக்கிறான் யாரை செலுத்துவான் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கடலுக்குள்ளே கிடந்து தத்தளித்து கொண்டு இருப்பவரை கரையேற்றுகின்ற உபாயத்தை செய்து கொண்டு இருப்பவனாக இறைவன் இருப்பதனால் இறைவனுக்கு தோணியப்பர் என்று பெயர் திருநிலை நாயகி அம்மையுடனாகிய திரு தோணியப்பர் என்ற திருநாமத்தோடு அவரை போற்றுவதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த பாடல் அருளப்பட்ட இடம் சீகாழி என்று சொல்ல பெறுகிற திரு தோணிபுரம் திருப்பெருந்துறையில் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட மணிவாசக பெருமான் ஒரு நாள் இந்த சோதி பிழம்பில் உடனிருந்த மாணாக்கரை எல்லாம் யாரு வாதவூரடிகள் என போற்ற பெறுகின்ற மணிவாசகர் உடன் இருந்த மாணாக்கர்களை எல்லாம் அந்த சோதி பிழம்புக்குள் புகுமாறு செய்கிறார் இவரும் புகுவதற்காக விரைந்து சென்ற பொழுது தடுத்து நிறுத்தி விடுகிறார் கோல மாதரு பொதுவினில் வருக என்று மிக அழகான தில்லை திருத்தலம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அம்பலத்திற்கு வா என்று இறைவன் அவரை அழைத்தார் எனவே சோதிக்குள் புகாமல் நின்றவர் பிறகு பல தலங்களை வணங்கி கொண்டு வரும்போது இந்த தோணிபுரத்தை வணங்கி அடுத்தது தில்லை தான் வரும் ஏன்னா நீங்கள் தோணிபுரம் கடந்தால் இடையில இருப்பது அந்த கொள்ளிடம் ஆறு அந்த சீர்காழி கடந்த கொள்ளிடம் ஆறு ஆறு கடந்த தில்லை திருத்தலம் வந்துவிடும் எனவே அந்த தில்லை திருத்தலத்தை நோக்கி இறைவன் வா என்று அழைத்த காரணத்தினால அந்த தில்லை நோக்கி அவர் வருகிறார் அப்படி வருகிற நிலையில் இந்த மிக நெருகல் அதாவது தில்லைக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய தலங்களில் ஒன்று நம்முடைய சீர்காழி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திருத்தலம் இந்த திருத்தலத்தை அருளி அந்த பதிகத்துக்கு தான் பிடித்த பத்து என்று சொல்லுகிறோம் இதில் இறைவன் நம்மீது எவ்வளவு அன்புடையவன் அப்படிங்கிறத 
பத்து பாடலிலும் மணிவாசகர் ஆங்காங்கு நமக்கு முழுக்கதை காட்டியிருக்கிறார் தொடர்ந்து மகுடமாக இருக்கிறது கடைசி வரி யான் உனை தொடர்ந்து அந்த யான் அப்படிங்கிறது மட்டும் அந்த மாறு மாறி இருக்குங்க தொடர்ந்து உன்னை சிக்கன பிடித்தே எங்கெழுந்தருளுவது இனியே அந்த தொடர் பதிகம் முழுக்க வருவது அல்ல இறைவனுடைய பெருமை சொல்லி இருக்கிறார் நம்முடைய சிறுமை சொல்லி இருக்கிறார் நம்மை அவன் இடமாக கொண்டிருக்கிறார் அந்த மூன்று செய்தி இந்த பா பத்து பாட்டுக்குள்ளே இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லாரும் பெரும்பாலான அன்பர்கள் திருவாசகத்தை முற்றும் ஓதுகிற அன்பர்கள் மாதந்தோறும் ஓதுகிறப்பீங்க வாரந்தோறும் படிப்ப விருப்பீங்க எனவே உங்களுக்கு எல்லாம் நன்கு தெரிந்தது நான் மணிவாசர் வரலாற்றை விரிக்கவோ அதெல்லாம் உள்ள போகலைங்க இந்த பதிகத்துக்குள்ள கிடக்கக்கூடிய சில நுட்பமான செய்திகளை நேரம் கருதி அதற்கேற்ப நாம் சிந்தித்துக் கொள்ளலாம் முதல் பாட்டு நீங்கள் அந்த முதல் பாட்டை காணும் பொழுதே மணிவாசகர் அதுபோல் என்ன கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் பார்க்கணும் இறைவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருப்பவன் என்பதை எடுத்துணி தொடங்குகிறார் அந்த குறிப்பு மட்டுமல்ல அவர் உம்பர்கற்கு அரசு ஒழிவர நிறைந்த யோகமே ஊட்டையேன் தனக்கு வம்பென பழுத்து என் குடி முழுது ஆண்டு வாழ்வர வாழ்வித்த மருந்தே சொன்ன பார்த்தீங்களா மருந்து மலை மேல் மருந்துன்னு சொன்னார் பாருங்க முதல் பாட்டிலே அந்த மருந்தின் தொடர்ச்சி வந்தாச்சு ஆக வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்து என்று குறிப்பிடுகிறார் நல்லா நீங்க கவனித்து பார்க்கணுங்க இந்த மருந்து சிவபெருமான் தான் யார் சந்தேகம் இல்லையா நான் மருந்தை பற்றி விளக்கம் சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஏன்னா முன்னை உரையிலேயே மருந்தை பற்றி விரிவாக படிச்சிட்டோம் ஆனால் உலகத்தில் காணப்படுகிற மருந்துக்கும் இந்த மருந்துக்கும் ஒரு வேறுபாடு இருக்கிற உலகத்தில் காணப்படுகிற மருந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைய நிலையில் நாம் பல்வேறு வகையான மருந்துகளை இன்னைக்கு பின்பற்றுகிறோம் இன்றைக்கி ஆங்கில மருத்துவமாக இருக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் எது சாப்பிட்டாலும் சைடு எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒரு பக்க விளைவு ஒன்று இருக்கிறது நம்ம சாதாரணமாக எதா ஏதோ ஒன்றுக்கு சாப்பிடுவோம் அது வேற ஒன்றை கொண்டு வந்து கொடுப்போம் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு மருந்து சாப்பிடுவோம் அது இன்னொன்று பண்ணும் கடைசியாக கொஞ்சம் நாள் போக போக கடைசியில் என்ன ஆகி போச்சுங்க கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுங்க இரணயத்தில் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு ஏன் எல்லாம் இந்த மருந்து சாப்பிட்ட வேலை நாம் வேற ஒரு நோய்க்கு தான் அந்த மருந்தை சாப்பிட்டோம் இப்போ அந்த மருந்து என்ன ஆகி போச்சு வேற ஒரு நோயை உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் அதுக்கு காலை வரைக்கும் இருந்து அப்படியே போகிற வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கிற அளவு தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் பழைய நம்முடைய தமிழர் மருத்துவமாக இருக்கக்கூடிய ஆயுர்வேதம் சித்தா போன்ற மருத்துவங்களில் பக்க விளைவுகள் இல்லை ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கொள்ளும் நமக்கு எப்போ எல்லாம் நம்ம உடனடியாக எதையுமே நம்ம காணக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம விதைய விதைச்சோம்னா அடுத்து வந்து பார்த்தா அது முளைச்சி மரமாக நிற்கணும் அவ்வளவு வேகமான உலகத்தில் இருப்பதனால இந்த மருத்துவத்தை பின்பற்றுவது நமக்கு அவ்வளோ யாருமே ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஏன்னா நம்ம அப்படி உடனுக்குடன் விளையணும் இப்போ தலை வலிச்சு தான் அதுக்கு உடனே ஒரு மாத்திரை போடுவோம் அப்படின்னு தான் நினைப்பேன் மொழிய அது ஒரு சொல்ல வெந்நீர் சாப்பிடுவோம் கொஞ்சம் இதை சாப்பிடுவோம் அதை சாப்பிடுவோம் இதை சாப்பிட்ட கொஞ்சம் நேரத்தில் சரியாயிடும் அப்படின்லாம் நம்ம கருதுவதுக்கான நமக்கு ஏன் உடனடி தீர்வு தேவை அப்படி நம்ம நிற்கிறோம் எனவே அந்த வகையில் இந்த மருந்துக்கும் மருத்துவ தருகிற மருந்துக்குள்ள வேறுபாடு என்ன மருத்துவ தருகிற மருந்தில் பக்க விளைவுகளும் உண்டு அவ்வளோ நீங்கள் மருந்து என்ன செய்யும் கேட்டால் தலைவலிக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா தலைவலியை நிறுத்தும் காய்ச்சலுக்கு சாப்பிட்டா காய்ச்சலை நிறுத்தும் இதோடு மட்டும் அதனுடைய வேலை இல்லை பக்க விளைவையும் தரும் இது நம்ம உலகியல் மருந்து ஆனால் இந்த மலை மேல் மருந்தாகிய இறைவன் இருக்கிறானே இந்த மருந்து எத்தகையது அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு நோய் வருவதை எந்த நோயோ அந்த நோயை தடுக்கும் நீங்களா இப்போ நமக்கு காய்ச்சனா காய்ச்சல் அந்த மாதிரி நோயை தடுப்பது மட்டுமல்லங்க இப்போ வந்திருக்கிற நோயை தீர்ப்பது மட்டுமல்ல இனி வரக்கூடிய நோயையும் தடுப்பது ரெண்டு இருக்குது நாம் சாப்பிட்ற எந்த மருந்துமே நோயை தீர்க்குமே அன்றி வருகிற நோயை அது என்ன செய்யாது தடை செய்யாது தலைவலிக்கு சாப்பிட்டா தலைவலி தான் நீங்கும் அது காய்ச்சலுக்கான மருந்தாக நிற்காது அதுபோல் நாம் உலகத்தில் சாப்பிடுகிற மருந்து நோயை தீர்க்க மட்டும்தான் செய்யுமே ஒழிய நோய் வாராது இருப்பதற்கு துணை செய்யுமான்னு கேட்டால் ஒருபோதும் செய்யாது இது நீங்கள் எல்லா மருத்துவரையும் கேட்டுக்கொண்டாலும் சரி உங்களுக்கு இது அனுபவத்தில் தெரியும் ஆனால் சிவமாகிய இந்த மருந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ உனக்கு என்ன நோய் வந்திருக்கிறதோ அதை தீர்க்கும் இனி நோய் வாராது தடுக்கும் இந்த ரெண்டு உள்ள மருந்துக்கு வித்தியாசம் இவ்வளோதான் அப்போ நீங்கள் எந்த மருந்து நமக்கு தேவை என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் 
எனவே நாம் இந்த மருந்து சாப்பிட்டு இன்றைக்கி நாம் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலராக மருந்து சாப்பிட்டுருக்கோம் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் பத்து மாத்திரை பாஞ்சு மாத்திரை எல்லாம் ஒரு இப்போலாம் லேட்டஸ்டாக பாக்ஸ் வந்துருச்சுங்க அதுலேயே காலையில் மாலையில் தேதி டேட்டெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டு டப்பாவில் வச்சுக்கிறோம் இத்தனை மாத்திரை சாப்பிட்டாகணுங்க அப்படின்னு சாப்பிட்ற காலத்தில் இன்றைக்கி நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் எனவே நம்முடைய பெருமான் நமக்கு மருந்தாக இருப்பவர் இவர் எந்த நோயை தீர்க்கக்கூடியவர் நாம் இன்னும் சொன்னோம் பாருங்க ஆணவம் என்கிற நோயை தீர்க்கக்கூடியவனாக இருப்பவன் இவன் தான் எனவே இந்த மருந்து நமக்கு என்ன செய்யும் நம்முடைய இந்த உலக வாழ்க்கையை அறுத்து என்ன செய்யும் அருள் வாழ்க்கை வாழுமாறு செய்யும் அதுக்கான தொடர் தான் அந்த வரியில் கொடுக்குற வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்தே அப்போ அந்த சொல்ல கவனிச்சு பாருங்க வாழ்வு அரும்பொருட்டு இது மருந்து வாழும் பொருட்டும் இதான் மருந்து வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்து இப்போ ஏனைய மருந்தெல்லாம் அந்த நோயோடு நீக்கதோடு வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இந்த மருந்து உலக வாழ்க்கையை அறுத்து அருள் வாழ்க்கை வாழுமாறு செய்யக்கூடிய உதவியை இந்த மருந்து செய்து கொடுக்கும் இதைத்தான் அப்பரசாமி சொன்னாங்க பேராயிரம் பரவி வானூர் ஏத்தும் பெம்மானை பிரிவிலா அடியார்க்கு என்றும் வாராத செல்வம் வருவிப்பானை மந்திரமும் தந்திரமும் அந்த மந்திரமும் தந்திரமும் ஆகி தீரா நோய் தீர்த்து அருளவல்லான் தன்னை ஆக தீரா நோய் தீர்த்து அருளவல்லான் நோய் தீர்த்து அருளவல்லான் தன்னை திரிபுரங்கள் தீயளத்தின் சிலை கை கொண்ட போரானை உள்ளிருக்கு வேளூரானை என்று போற்றுகின்ற பொழுது அவன் தீர்த்து அருளும் தருவான் இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு எளிமையா சொல்லணும்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவரை போய் பார்த்தோம்னா நோய் தீக்கிறதுக்கு மருந்து கொடுப்பார் நாம காசு கொடுக்கணும் நீங்க மருந்தை வாங்கிட்டு இப்பெல்லாம் எப்படிங்களா பார்க்கறக்கே காசு கொடுத்தா தான் பார்க்கலாம் நீங்க ஒரு இத்தனை குறிப்பிட்ட நேரம் ஒதுக்குவாங்க பணம் கட்டினா தான் பெயரே பதிவு செய்வாங்க எல்லாம் போய் பாரு ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க தூங்கி எந்த நீங்கள் சரியாக போயிருந்தார் அதுக்கே காசு கொடுத்தா தான் அது இன்றைக்கி நாம் அப்படி தான் இன்றைக்கி மருத்துவர்களை பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெருமான் என்ன பண்ணுகிறார்னார் நோயும் தீர்த்துருவார் அருளும் கொடுத்து அனுப்புவார் இந்த வச்சுக்க நோய் தீர்த்து அருளாக வல்லான் நோயை மட்டும் தீர்ப்பவன் அல்ல அருள் என்கின்ற ஒன்றையும் நமக்கு தருபவன் என்கின்ற குறிப்பை நம்முடைய பெருமக்கள் நமக்கு அருளி இருக்கிறார் அதனால் இந்த இந்த முதல் பாட்டில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய அழகான தொடர் வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்தே அது முன்ன சொல்ல உம்பருக்கரசே ஒளிவர நிறைந்த யோகமே ஊற்றையேன் தனக்கு ஊற்றையேன் என்பது சொல்லுக்கு இல்லை பாட்டுக்கு வந்துருக்கேன் ஊத்தையேன் பெரு ஒன்றுத்துக்கும் ஆகாத ஆள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதனால் ஊத்தையேன் தனக்கு வம்பென பழுத்து என் குடி முழுது ஆண்டு வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்து எனவே என் குடி முழுது ஆண்டு என்னை மட்டும் ஆட்சி செய்தவன் அல்லங்க என் குடி முழுதும் ஆண்டு கொண்ட பெருமான் என்கின்ற ஒரு குறிப்பை கொடுத்து வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்தே அடுத்த ஒரு பொருள் செம்பொருள் துணிவே அந்த செம்பொருள் என்று ஒரு சொல் வைத்திருக்கா பாருங்க ரொம்ப ஆழமான சொல் அந்த சொல் செம்பொருள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு செம்பொருள் அப்படின்னா எதுன்னு தெரியல இப்போ நீங்கள் ஆழமாக சிந்திக்கும் பொழுது நமக்கு திருவள்ளுவர் பெருந்தகை ஒரு அழகான குறிப்பு தருகிறார் பிறவி என்கின்ற பேதமை நீங்க வேண்டும் என்றால் என்ன பயணம் அப்படின்னு கேட்டால் சிறப்பெண்ணும் செம்பொருள் காண்பது அறிவுனர் பிறவி என்கின்ற பேதமை தீரணும்னா சிறப்பு என்னும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு நீங்க செம்பொருள் மட்டும்தான் சொன்னார் எது செம்பொருள்னு திருவள்ளுவர் சொல்லலை நீங்க திருக்குறள் படிச்சா பிறவி என்பது அறியாமையினால் வருவது சரி இந்த அறியாமையினால் வருகிற இந்த பேதமை தீரணும்னா நீ செம்பொருள் ஆகிய பொருளை காணணும்னார் எது செம்பொருள் சொல்லலை அது வெளிப்படையா சொல்லலைங்க ஆனா ஆழமா சிந்தித்தா எது செம்பொருள்னா அதற்குரிய விளக்கம் எங்க இருக்கிறது இந்த பாட்டு சொல்லுகிற சிவபெருமான் தான் செம்பொருள் வாழ்வர வாழ்வித்த மருந்தே சீருடை கடலே செல்வமே என்ற இடத்துல இங்க செம்பொருள் துணிவே சீருடை கடலேன்னு சொன்னார் பாருங்க அப்ப செம்பொருள் என்பது சிவம்தான் செம்பொருள் என்கின்ற திருவள்ளுவர் சொன்ன செம்பொருள் இதுதான் என்பதை முதல் பாடலோடு இணைத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியக்கூடிய ஒன்று எனவே அப்படிப்பட்ட அந்த பெருமானை செம்பொருள் துணிவே சீருடை கடலே செல்வமே 
நினைத்து பாருங்க இறைவனை என்ன பேர் சொல்றதுங்களா செல்வாமே செல்வாமே அப்படிங்கிறார் நாம நினைக்கிற செல்வம் அல்லங்க செல்வம் இந்த செல்வம் என்பது நாம நினைக்கிற செல்வம் அது நீங்க நாம சொல் வழக்கில் சொல்லணும்னா செல்வம் செல்னா போகும் வம்னா வரும் நாம வச்சிருக்க செல்வம் போகும் வரும் ஆனா இறைவனுடைய அருட்செல்வம் இருக்கிறது பாருங்க இந்த செல்வம் தான் நம்மகிட்ட போகவே போகாது எப்போதும் நம்மிடத்திலேயே இருக்கக்கூடிய எனவே இந்த செல்வம் வற்றாத செல்வம் வாரி வழங்க வழங்க வளர்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய செல்வம் இந்த செல்வம் எனவே நீங்க இறைவனை அறிந்து அவனிடத்துல அன்பு செலுத்துவீர்களானால் நீங்கள் இறைவன்கிட்ட பெற்ற அன்பினை உங்களுக்குள்ளேயே வைத்து கொண்டு ரகசியமாக வைத்து ஏன் நாம் இந்த சாமியை கும்பிட்டோம் இந்த சாமி நம்ம துன்பத்தெல்லாம் நீக்கி கொடுத்துருச்சு இதை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது இது நாமளே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வைத்திருக்க முடியுமான்னு கேட்டால் இயலார் நிச்சயமாக நாம் பத்து பேர்த்துக்கு சொல்லுவோம் ஐயா அந்த சாமியை கும்பிட்டணுங்க நல்லா போயிருச்சு இந்த சாமி எனக்கு இதை பண்ணி கொடு அப்போ நான் பெற்ற அனுபவத்தை பிறருக்கு சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் அதனால் எனக்கு ஏதாவது சிவபெருமான் தருகிற அருளை ஏதாவது குறை வந்துருமா ஒருபோதும் குறையாது எனவே இந்த செல்வம் நிலைத்த செல்வம் என்பதனால தான் அங்கே சொல்லும்பொழுது செல்வாமே அப்படின்னார் எனவே அந்த பெருமான் நிலைத்த செல்வமாக இருப்பவர் இந்த திருஞான சம்பந்தர் வாக்கில் சொன்னால் நீருடைய பெருஞ்செல்வம் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பெறலாம் எது நிலைத்த பெருஞ்செல்வத்தை இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பெறலாம் என்று நம்முடைய திருஞான சம்பந்த பெருந்தகை நமக்கு அருள் செய்வார்கள் எனவே முதல் பாடலில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய அழகான தொடர் அப்படின்னு கேட்டால் வாழ்வர வாழ்வித்த மருந்து சிவபெருமான் தான் எனவே அவர் தான் செம்பொருள் இவர் தான் செல்வம் எனவே இந்த உலகத்தில் எது செல்வம் அப்படின்னு கேட்டால் நாம் முன்ன சொன்னது போல வெறும் காகிதம் செல்வம் அல்ல இந்த செல்வம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் உலக வாழ்க்கைக்கு இது பயன்படலாமே ஒழிய அருள் இறைவனுடைய கருணையை பெறுவதற்கு இந்த வெறும் காகிதம் ஒருபோதும் பயன்படாது என்பதை நீங்கள் நாம் படிச்சிருக்கிறோங்க அறிந்தும் வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் உணர்வுக்கு கொண்டு வர நம்முடைய அறிவு மறந்து விடுகிறது மறுத்து விடுகிறது ரெண்டையும் நினைவு வைத்துக் கொள்ளும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த வரலாறு அண்ணாமலையில் இறைவன் சோதி பிழம்பாக நின்றார் ஏன் நின்றார் அப்படின்ற வரலாற்றை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது எப்பவுமே ஒரு நம்முடைய பெரியவர்கள் நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறாங்கன்னா ஒரு கதை போல சொல்லி செல்வார்கள் அந்த கதைக்குள் ஒரு ஆழமான கருத்து ஒன்று இருக்கும் நம்ம வெறும் கதையை மட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த கருத்தை விட்டுவிடக்கூடாது நீங்கள் கதையை உள்வாங்கி கொண்டு அதனுள் கூட உள்வைத்து கொள்ள வேண்டும் அங்கே இறைவன் சோதி பிழம்பாக நின்றார் எதன் பொருட்டு நின்றார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரணம் சொல்வது உண்டு மாணிக்க வாசகர் திருவாசகத்தில் சொல்ல பரம் யாம் பரம் என்பவர் பதைப்பு ஒடுங்க அரணார் அழல் உருவாய் அளவிறந்து நின்ற தொன்மை அப்படின்னு சொல்றார் அந்த பெருமான் இரண்டு பேருக்கு இடையில யார் மேலானவர்கள் பரம் என்ற சொல்லுக்கு மேலானுன்னு அர்த்தம் அதனால வீட்டில் கூட பரன்னு பேர் நம்ம ஆகாத பொருளும் தூக்கி பரனில் போட்டு வச்சுருக்கோம்பா நாம் எல்லாம் கீழே வைத்திருக்கிற பொருள் போக இது இப்போதைக்கு வேண்டாம் அப்புறம் பார்த்துக்கணும் நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்களை பழைய காலத்தில் நம்முடைய பலகைகளில் செய்து பரன் வச்சுருப்பாங்க அந்த பரன் மேலே தூக்கி போட்டுருவாங்க எங்கடா அது பரத்து மே பரன் மேலே இருக்குமாங்க அப்போ பரன் என்ற சொல்லுக்கு மேல் என்று பொருள் ஆனால் சிவபெருமனுக்கு பராபரன்னு பேர் ஏன் மேலான பொருளுக்கெல்லாம் மேலான பொருள் பராபரன் தாயுமான சுவாமிகள் பராபரமே பராபரமே அப்படின்னு பாடுகிறார் அல்லவா மேலோர்க்கும் மேலோர்க்கும் மேலாய் போற்றி என்று அப்பர் சுவாமிகள் சொல்லுகிற அந்த சொல்லின் பொருள் தான் அது என்பதையும் நீங்கள் நினைவில் கொள்ளலாம் எனவே அந்த வகையில் நம்முடைய பெருமான் மேலான பொருளாக இருப்பவன் பரம்பொருளாகிய மேல் எனவே இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன சிக்கல் வந்துச்சு நான் மேலானவன் நான் மேலானவன் என்று இருவருக்கும் ஒரு கருத்து வந்தது அதை தீர்க்க வேண்டும் யார்கிட்ட போய் கேட்கலான்னு வந்தாங்க நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சிவபெருமான்கிட்ட போய் கேட்கலாம் என்னென்ன சாமி நாங்கள் ரெண்டு பேர்த்தில் யார் பெரிய ஆள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் நாங்கள் நான் என்ன சொல்கிறது நான் உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் ஒருத்தன் என்னுடைய அடி காணலாம் ஒருத்தன் முடி காண வேண்டும் யார் காணுகிறீர்களோ அவங்க பெரிய ஆள்ன்ட்டார் இவ்வளவு தானே நாங்கள் பார்க்குறோன்ட்டாங்க பெருமான் சோதி பிழம்பாக நின்றார் கா யார் கீழே போவது யார் மேலே போகுது திருமால் பார்த்தாரு பன்றி வடிவம் எடுத்து கீழே போனார் இந்த பிரமன் அன்ன பறவை மேலே போகிறார் ரெண்டு பேரும் போனாங்க போனாங்க பார்க்கவே முடியல ஒரு கால எல்லையில் பார்க்க முடியவில்லை என்று பதைத்து போனார்கள் வருந்தினார்கள் பெருமானே எங்கள் 
பிழை பொறுத்தருள வேண்டும் என்று இறங்கினார்கள் இறைவன் அப்படியே கீழே இறங்கி காணும் வண்ணம் வந்துட்டார் இப்போ ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன உண்மையை கொடுத்தார் என்பதை இது புராணம் நீங்கள் இதுதான் நமக்கு கதை படிச்சிங்கன்னா இவர் பன்றியாக போனார் அவர் காணலை அவர் அன்ன பறவையாக போனார் காணலை இது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு பேரும் போனாங்க ரெண்டு அப்போ யார் பெரியவங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பெரியவங்க இல்லையான்னு சாமி சொல்லிட்டாரு இது கதை இதற்குள்ளே இருக்கிற ஆழமான பொருள் என்ன அப்படின்னு நீ சிந்தித்து பார்த்தீங்கன்னா திருமால் என்று சொல்பவருக்கு மனைவியாக இருப்பவர் யார் அப்படின்னா செ லக்குமி என்கிற திருமகள் அதுபோல் பிறமனுக்கு துணையாக இருப்பவர் யார் கலைமகள் என்று சொல்லக்கூடிய சரஸ்வதி இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு துணை இருக்கிறது இப்போ ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்க அறிவு கொண்டு தேடுனாங்க அறிவு கொண்டு பார்க்கும்போது கிடைக்கல சரி நம்ம அறிவால் முடியலன்னு சொல்கிறவங்க தனக்கு எது துணையாக இருக்குதோ துணை கொண்டு தேடிருக்கலாம் இல்லையா அப்போ கல்வி என்கிற துணையை கொண்டு இருக்கின்ற பிரமனும் காண முடியவில்லை செல்வம் என்கின்ற துணையை கொண்டு இருக்கின்ற திருமாலும் காண முடியவில்லை அப்ப இந்த கதை என்ன சொல்லுகிறது இறைவனை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் கல்வி பயன்படாது செல்வம் பயன்படாது எனவே அன்பு என்ற ஒன்றுதான் இறைவனை காண பயன்படுமே அன்றி கல்வியால் பெற்று விடலாம் செல்வத்தால் பெற்று விடலாம் என்று கருதுவது நான் முன்ன சொன்ன நோயினுடைய அறிகுறி என்கிட்ட காசு இருக்குது நான் பார்த்துக்குவேன் அப்படின்னு நினைப்பது அது நோயினுடைய அறிகுறி என்பதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை எனவே இறைவன் பரம் யாம் பரம் என்றவர் பதைப்பு ஒடுங்குவதற்காக அப்படி நின்றார் என்பது நாம் அந்த வரலாற்றை பார்க்கும் எனவே இறைவனை நாம் பிடிப்பதற்கு அவனை அனுபவிப்பதற்கு அறிவதற்கு அன்புதான் துணை செய்யும் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல எனவே அந்த வகையில் அந்த பெருமானை எம்பொருட்டு உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் அந்த பெருமானை வாழ்வர வாழ்வித்த மருந்தே செம்பொருட்டுணிவே சீருடை கழலே செல்வமே அப்போ இந்த செல்வம் தான் நிலையான செல்வம் எது ஞானமே நிலையான செல்வம் மறந்துடாதீங்க செல்வம் செல்வம் என்றால் நாம் நினைக்கிற கரன்சிக்கு பேர் செல்வம் அல்ல நாம் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கிறோம் அந்த செல்வத்துக்கு துன்பமும் ஒரு பேர் இருக்கிறது ஆனால் ஞானமே செல்வம் என்று தான் ஞான நூல்கள் சொல்லுகின்றன இறைவனை ஞானம் என்கிற செல்வத்தினால நாம் அறி கருதலாம் அவனை அனுபவிக்கலாம் அதனால் நம்முடைய பராய்த்துறை தேவாரத்தில் திருஞான சம்பந்த பெருமான் சொல்வார் செல்வமல்கிய செல்வர் பராய்த்துறை செல்வமே சிதையாதன இந்த செல்வம் சிதையாதது நாம் வச்சுருக்கிற கரன்சியில் நெருப்பில் பட்டுனா எரிஞ்சு போயிடும் அதை ஆற்றுல தண்ணியில் போட்டால் அடிச்சுக்கிட்டு போயிடும் ஆனால் ஞானம் என்கிற செல்வம் இருக்கிறதே இது நெருப்பில் வேகாது தண்ணீரில் அடித்து செல்லாது எனவே நீங்கள் பிறருக்கு கொடுக்க கொடுக்க வளரும் நாம் வச்சிருக்கிற காசு கொடுக்க கொடுக்க குறையும் ஆனால் இந்த செல்வம் கொடுக்க கொடுக்க வளரும் என்பதனால தான் இறைவனை இந்த பதிகத்தில் செல்வாமே 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 அப் நீங்கள் ஒவ்வொரு பாட்லையும் அப்படி தாங்க கூப்பிடுறார் செல்வாமே உன்னை சிக்கன பிடித்து எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே என்று முதல் பாடலில் குறித்திருக்கிறார் ரெண்டாவது பாட்டும் அப்படி தான் சொல்லுவார் அதில் தொடக்கத்தை சொல்லும் போது விடை விடாது உகந்து விடை அப்படின்னா அறம் என்கின்ற விடை இறைவன் ஏறி வருகிற வாகனத்துக்கு நம்ம இன்றைக்கெல்லாம் நந்தி நந்தி அதனால் பிரதோஷத்தில் போய் நம்ம முக்கியமாக இருந்து விரதமெல்லாம் இருந்து சாமி கும்பிடுகிறோம் அந்த விடை என்பது என்னன்னு கேட்டால் அறம் என்பதனுடைய வடிவம் தான் விடை என்று பெயர் அறம் என்ற சொல்லுக்கு இன்னொரு பெயர் புண்ணியம் என்று பெயர் இந்த புண்ணியம் என்ன நிறத்தில் இருக்கும் புண்ணியத்துக்கு நிறம் வெண்மை என்பது அதே சமயத்தில் அறியாமை ஆணவம் பாவம் இதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு நிறம் கருமை என்று பெயர் அதனால தான் கடவுள் வழிபாட்டுக்குள்ள ஆழம் படுகிறவர்கள் கருப்பு நிறத்தை ஒதுக்கிவிட்டு வெண்மை நிறத்துக்கு மாறுவதுக்கு என்ன காரணம்னா இது புண்ணியத்தின் வடிவம் நான் புண்ணியத்தை புண்ணியத்தின் வடிவமாக இருக்கிற இறைவனை வணங்குகின்ற புண்ணியம் உடையவன் என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் வெள்ளையாடை உடுத்துகிறோம் இல்லை நாம் என்ன பண்ணலாம் நாமும் கருப்பாடை உடுத்து தவறில்லை ஆனால் கருப்பு என்பது இல்லை என்கிற ஒன்றை காட்டுகிற அடையாளமாக இருப்பது எனவே நம்முடைய கடவுள் மறுப்பாளர்கள் கருப்பு துணி அணிந்து கொள்வதை பார்க்கிறோம் நாம் கடவுள் மறுப்பு உடையவர்கள் அல்ல நான் உண்பி என்று கருதுபவன் என்பதனால நம்ம வெள்ளை ஆடையை நமக்கு எடுத்துக்கணும் எனவே நந்தியினுடைய நிறம் வெண்மையான விடை நீங்க சுவாமியினுடைய வண்ண படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெள்விடை என்று சொல்லக்கூடிய வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய வெள்ளை நிறமுடைய விடையின் மீது 
அம்மையப்பராக இறைவன் இருப்பதை பார்க்கும் எனவே அந்த விடை விடாது ஏன் அறத்தை அவன் ஒருபோதும் விட்டு நீங்கு நல்ல அறம் செய்கின்ற இடத்தில் இறைவன் வருவான் எனவே இறைவனுக்கு அறத்தின் வடிவமாக இருப்பவன் என்று பொருள் அதனால தான் நீங்க நம்முடைய பெருமக்கள் இறைவனை பாடும் போது அறவா அறவா என்று இறைவனை காரைக்கால் அம்மையார் இறைவனை காணுகிற இடத்துல நம் சேர்க்கலா பெருமா இறைவனை சொல்லுகின்ற பொழுது அவனுடைய பல நாமங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் ஒரு பேர் சொல்லுகிற அறவா என்று குறிப்பிடு இறவாத இன்ப அன்பு வேண்டி பின் வேண்டுகின்றார் பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புண்டே உனை என்றும் மறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் நான் மகிழ்ந்து பாடி அறவா நீ ஆடும் போது உன் அடியின் கீழ் இருக்க என் அங்க அறவா அப்படின்னு சொன்னார் மறவாமையான அமைத்த மனக்கோயில் உள்ளுறுத்தி உறவாதி தனை உணரும் ஒளி விளக்கு சுடர் ஏற்றி இறவாத ஆனந்த எனும் திருமஞ்சனம் ஆட்டி அறவானற்கு அன்பெனும் அமுது அமைத்து அருச்சனை செய்வார் என்று மனக்கோயில் கட்டி பூசை செய்தவருடைய அன்பை சொல்லுகிற இடத்துல அறவானற்கு அறத்தின் வடிவமாக இருப்பவன் இப்ப அம்பலவானன் என்று நடராச பெருமானுக்கு ஒரு பேர் வானன் என்றால் வாழுபவன் என்று பொருள் அம்பலத்தின் கண் வாழ்பவன் என்பதனால இறைவனுக்கு அம்பலவானன் என்று பெயர் அதுல அறத்தின் வாழ்பவன் எனவே அறவானன் அம்பலவானன் என்று சொல்லு போல அறவானன் அறவாழி என்று வள்ளுவ பெருமான் சொல்லுவார் இல்லையா பிறவாழி நீக்கணும்னா அறவாழி அந்த நன் தாழ் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் பிற ஆழி நீத்தல் அரிது அப்ப பிற ஆழி பிறவி என்பது கடல் போன்றது அதை நீங்க கடக்கணும்னா அறத்தின் ஆழமாக அறத்தின் கடலாக அந்த அறவாழி அந்தனாக இருக்க அவன் தாழ் சேரணும் என்று திருவள்ளுவ நாயனாரும் இறைவனை அறத்தின் வடிவமாக இருப்பவன் என்று குறிப்பிடுகிறார் நம் சேக்கிழார் பெருமானும் இறைவனை அறத்தின் வடிவமாக இருக்கிறான் என்று குறித்திருக்கிறார் எனவே இறைவன் எப்போது நம்மை நோக்கி வருவான் என்று சொன்னார் நீங்கள் அறம் செய்து கொண்டு இருந்தா நீங்கள் எதுங்க அறம் நீங்க அறம் செய்யுங்க அறம் செய்யுங்க சொல்றாங்க நாமும் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிருக்கீங்க அறம் செய்ய விரும்பு அறம் செய்ய விரும்பு பள்ளிக்கூடத்தில் நாங்களாம் படிச்சிருக்கிறோம் ஐயா அறம்னா என்ன என ஈதல் அறம் நீங்க பிறருக்கு கொடுப்பது அறம் இன்னைக்கு எல்லாம் எடுப்பது அறம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இல்ல கொடுப்பது அறம் என்ன கொடுப்பது எது உங்களால் எது இயலுமோ இயன்றதை கொடுப்பது அறம் நான் சாப்பிடும் போது ஒரு கைப்பிடி எனக்கு பிறருக்கு கொடுக்க முடியுமானால் அது அறம் ஒரு பள்ளி செல்லக்கூடிய குழந்தை அம்மா ஒரு நாலு சாக்லேட்டு அவருடைய அந்த ஜாமுண்ட்ரி பாக்ஸில் போட்டு நீ இடைவேளை வரும்போது சாப்பிடு அப்படின்னு குழந்தை கொடுத்து அனுப்பும்போது அது ஒரு சாக்லேட் எடுத்து தன்னுடைய தோழிக்கு அந்த குழந்தை கொடுக்குமானால் சாக்லேட் கொடுப்பது அறம் அவ்வளோதான் நீங்கள் அறம்னா ஏதோ பெருசாக நம்ம வந்து சம்பாரிச்சு ஒத்து வந்து பாதி பூரா தள்ளி ஏதோ போட்டு ஒதுக்கி வச்சணும் அப்படி அப்படி செய்வதும் அறம்தான் ஆனால் கொடுப்பது அறம் எதை கொடுப்பது என்ன கொடுக்கும் அதெல்லாம் கொடு ரொம்ப எளிமையாக அந்த அறத்தை திரு மூலர் சொன்னாருங்க யாவர்க்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை இதெல்லாம் எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்னா பிறரை பார்க்கும்போது நல்ல இனிய சொல்லை சொல் அது அறம்னார் எனவே யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன் உரைதானே நல்ல சொல்ல சொல்லி அதுவே அறம்டர் எனவே அடுத்தவனுடைய நெஞ்சம் புண்படாதவாறு உன்னுடைய சொற்கள் அமையுமானால் நீ இனியவை சொல்வாயானால் அதுவும் அறம் என கருதப்படும் என்று திருமூலர் குறிப்பிடுகிறார் எனவே அறம் என்பதற்கு கொடுப்பது அறம் உங்களிடத்தில் எது இருக்கிறதோ ஐயா என்னிடத்துல செல்வம் இல்லை எனக்கு கொடுப்பதற்கு அவன் நல்ல நெஞ்சு இருக்கிறதல்லவா வாழ்த்து உன் நெஞ்சை கொண்டு நல்ல நெஞ்சை கொண்டு நல்ல சொற்களை சொல்லி நீ செய்கிற புண்ணியம் வளரட்டும் நீ நல்ல தொண்டு செய்கிறாய் வாழ்க என்று வாழ்த்துவதில் என்ன குறை இருக்கிறது அது அறமாகிறது எனவே ஈதல் அறம் என்று ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டதுங்க அறம் என்று எனவே யார் அறம் செய்கிறார்களோ அவர்களை நோக்கி இறைவன் வருகிறான் எனவே அவன் எதன் மீது வருகிறான் அறம் என்கிற விடையின் மீது அமர்ந்திருக்கிற செல்வன் விடை விடாது உகந்து அப்படிங்கிற அந்த சொல்லுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவன் அந்த விடை மீது அமர்ந்து நம்மை நோக்கி வருகிறான் எப்படிப்பட்ட நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் அங்க கேட்டா முடை விடாது அடியேன் மூத்து அற மண்ணாய் முழு புழு குரம்பையில் கிடந்து இந்த இந்த வரி பார்த்தீங்கன்னா 
இதுதான் பின் கடைசி பாட்டில் சொல்லுவார் இந்த உடம்பு எத்தகையது முடை என்னங்க முடை அப்படின்னு கேட்டால் நாம் நாற்றம் சொல்லுகிறோம் பாருங்க அது நல்ல வாசனை என்று பொருள் இந்த நறுவா மனமாக இருக்கக்கூடிய வாசனைக்கு எதிரானதை நாம் என்ன சொல்லுவோம் துர்நாற்றம் என்று சொல்லுவோம் இந்த உடம்பு எத்தகையது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த உடம்பு அழுக்கு இந்த அழுக்கில் வருகிற எல்லாமே நாற்றம் உடையது தான் காலையில் எழுந்த கண்ணில் பூளை வருகிறது மூக்கில் சளி வருகிறது வாயில் வர எச்சில் உமிழ் நீர் வருகிறது காதில் சீ வருகிறது உடம்பில் வியர்வை வருகிறது ஏதாவது வாசமாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் எதுவும் வாசமாக இல்லை அத்தனையும் அழுக்கு அத்தனையும் எப்படி அதான் முடை என்று பேர் எனவே இந்த உடம்பு எப்படிப்பட்டதுன்னா முடை என்று சொல்லக்கூடிய வாசனை உடையது அல்ல துர்நாற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய அது அத்தகைய உடம்பு தான் நமக்கு எனவே அப்படிப்பட்ட இந்த உடம்புக்குள்ளே இந்த உயிர் இருக்கிறது அதனால் இங்கே சொல்லும்போது சொன்னார் விடை விடாது உகந்து விண்ணவர் கோவே வினையனேனுடைய மெய்ப்பொருளே முடை விடாது மூத்து அற இந்த உடம்பு முதிர்ந்து அருமாறு அல்லது அற முதிருமார் இப்படி அந்த சொல் சொல்லும் பொழுது ரெண்டு அற மூத்து என்றும் மூத்து அற என்று ரெண்டு வகையாக அதுக்கு பொருள் செய்வது எனவே அப்படி செய்கின்ற பொழுது இது முற்றிலும் அறுபட வேண்டும் என்ற வகையிலும் முதிர்ந்து அறுபட வேண்டும் என்ற வகை அப்ப இந்த உடம்பு என்பது இத்தகையது இந்த உடம்பை இறைவன் தனக்கு ஒரு இடமா கொண்டிருக்கிறார் நாம இந்த உடம்புல நம் உயிர் தங்கி இருக்கிறது என்பது சிறப்பல்லங்க இந்த நாற்றம் நாம இருக்கிற வீடு வாசனை உடைய வீடா வச்சுக்கிட்டோம் இன்னைக்கெல்லாம் நிறைய நம்ம பார் ஊது பத்தி பத்தி வைத்துக்கிறோம் இன்னைக்கு எல்லாம் ரூம் ஸ்ப்ரேயர் அப்படின்னு நிறைய வந்துருச்சு யாராவது விருந்தினர் நம்ம வீட்டுக்கு வராங்க சொன்னாங்கன்னா நாலு சுகத்துக்கு ஸ்ப்ரேயர் அடிச்சு விட்டோம்னா கம கமன அந்த வாசனை இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஆனா இந்த உடம்பு நாற்றம் உடையது இந்த உடம்புக்குள்ள இறைவனும் வந்து தங்கி இருக்கிறான் எனவே இந்த உடம்பில் அவன் தங்கி இருப்பதை குறிப்பதற்காக முடை விடாது அடியே மூத்து அற மண்ணாய் முழு புழு குரம்பையில் கிடந்து இந்த முழு புழு குரம்பை குரம்பைனா குடிசைன்னு பாருங்க இந்த உடம்பு எத்தகையது புழுக்கள் இருக்கக்கூடிய குடிசை இந்த குடிசைக்குள்ள நான் இதற்குள்ளேயே கிடந்து விட வேண்டும் என்று கருதாமல் ஏன்னா நாம் எல்லாரும் செத்து செத்து மீண்டும் மீண்டும் பிறப்படுத்து பிறப்படுத்து உழல்கிறோம் இந்த பிறவி சூழலிலே கிடந்து உடம்புக்குள்ளே கிடந்து இந்த உடம்பு தான் நிலையானது என்று கருதி மயங்காமல் அதுக்கு தான் கடைபடாது முழு புழு குரம்பையில் கிடந்து கடைபடா வண்ணம் காத்து என்னை ஆண்ட கடவுளே சொல்ல கடவுளே அப்படிங்கிறார் ஏன் நீ மட்டும் திருப்பெருந்துறையில் வந்து குருநாதனாக வந்து எனக்கு அருள் செய்யாது போயிருந்தாய் என்றால் நான் இந்த உடம்பு என்பது மட்டும்தான் நிலையானது என்று கருதி இந்த உடம்புக்கு தேவையானதை செய்து கொண்டு இந்த புழு குரம்பைக்குள்ளேயே கிடந்திருப்பேன் இதை விடுகின்ற வழி தெரியாமல் இதுவே என்னுடையது இந்த உடம்பு என்னுடையது என்று நாற்றம் எடுத்து கிடக்கிற இந்த உடம்பை என்னது 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 என்று நான் கருதி கிடந்திருப்பேன் கடவுளே நீ குருவாக வந்தாய் எனக்கு உபதேசத்தை கொடுத்தாய் இது நான் அல்ல என்று நீ எனக்கு அருள் செய்ததுனால நான் கடைப்பட்டு போகாமல் இப்பொழுது தேறி நிற்கிறேன் ஆனால் சொன்னார் கடைபடா வண்ணம் காத்து என்னை ஆண்ட கடவுளே கருணை மா கடலை கருணையின் மா கடலாக இருக்கிற பெருமான உன்னை நான் பிடித்து விட்டேன் இனி எனக்கு கவலை ஏன் உன்னை பிடிச்சாச்சு நீ எங்கெழுந்து அருளுவது இனி எனவே நான் உன்னை பிடித்து விட்டேன் நீ எங்கே செல்ல போகிறாய் என்பது ஒரு பொருள் உன்னை பிடித்ததுனா இனி நான் எங்கே செல்ல போகிறேன் இனி எனக்கு பிறவி என்பது இல்லை என்பது இரண்டாவது பாடல குறித்திருப்பார் மூன்றாவது பாட்டில் அப்படித்தான் இறைவனை தாயும் தந்தையுமாக போற்றுகிறார் அம்மையே அப்பா என்று அவன் தான் நமக்கு தாயும் தந்தை நாமெல்லாம் இந்த உடம்புக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பெற்றோரிடத்துல அன்பு செலுத்துகிறோம் அது நாம் தங்கி இருந்தோம் அல்லவா அந்த பத்து மாதம் அந்த வாடகை வீட்டில் தங்கி இருந்ததுக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் அதே சமயத்தில் இந்த உயிருக்கு தாயும் தந்தையுமாக இருக்கிற அவனிடத்திலும் நீங்கள் அன்பு செலுத்த வேண்டும் நம்ம பெற்றோரிடத்தில் அன்பு செலுத்து மட்டும் போதாது இந்த பெற்றோரை நமக்கு கொடுத்த இறைவனுக்கு நாம் அன்பு செலுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் திருக்கோயில் எனவே திருக்கோயில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிவலிங்க திருமேனி கோயில் வழிபாடு இவை எல்லாமே எனக்கு இதை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கின்ற நிலைதான் திருக்கோயில் வழிபாட்டினுடைய உண்மை பொருள் 
நாமெல்லாம் திருக்கோயில் வழிபாடுனா என்னென்னு வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஏதாவது வேண்டும்னா போய் கேட்குற இடமா வச்சுக்கிட்டோமே ஒடிய நமக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய இடம் திருக்கோயில் பெருமானே இந்த எண்பத்தி நான்கு லட்சம் யோனி பேதமாகிய பிறப்புக்குள்ள நீ எனக்கு மனித பிறப்பு என்கின்ற ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறாய் அதுக்கு ஒரு வணக்கம் சரி மனித பிறப்பா இருந்தாலும் அமெரிக்காவும் லண்டன்லையும் அமேசான் காடுலையும் பிறக்காம இந்த தமிழ்நாட்டில் பிறக்க வச்ச சாமி அதுக்கு ஒரு வணக்கம் அதுக்கப்புறம் இந்த தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவங்க அத்தனை பேருமா வெள்ளச்சட்டி போட்டு தேவாரம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இல்லை அந்த மாதிரி கூட்டத்திலிருந்து தப்புச்சு என்ன கொண்டாந்து காப்பாற்றினி அதுக்கு ஒரு வணக்கம் இப்படி நீங்கள் வணக்கம் வணக்கம்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா எத்தனை வணக்கம்னு சொல்லுறது தெரியல அத்தனை வணக்கம் சொல்லணும் எதுக்கு பிறவிக்கு முதல்ல நீங்கள் இது இந்த தமிழகத்தில் இருக்கிற அனைவருமே இந்த ஞானிகள் நம் மண்ணில் வாழ்ந்த அருளாளர்கள் உலகத்தில் தமிழகத்தில் பிறந்த ஞானிகளை போல எந்த நாட்டிலும் ஞானிகள் பிறக்கவில்லை இன்றளவும் நீங்கள் உலகம் முழுக்க தேடுங்க எந்த மொழியில் வேணாலும் தேடுங்க நமக்கு அறுபத்தி மூவர் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய தாயுமானவர் அருணகிரிநாரர் பட்டணத்து அடிகள் நீங்கள் சித்தர்கள் வகையில் பதினெண்டு சித்த பதினெட்டு சித்தர்களுடைய பாடல்கள் என்று கடைசி வரையில் ராமலிங்க அடிகளார் வரை எத்துணை எத்துணை ஆயிரம் ஆயிரம் பாடல்கள் கொடுத்திருக்கிற உலகத்தில் ஒரு மொழி உண்டு என்று சொன்ன பக்தி மொழி இறைவனிடத்தில் பேசுகிற ஞான மொழியாக இருப்பது நம்முடைய தமிழ் என்பதை அருணகிரிநாதரே குறித்திருக்கிறார்ல ஏறு மொழி ஏறு மொழி ஏறி விட ஆடு முகம் ஒன்று ஈசனுடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்று அப்ப ஈசனுடன் ஞான மொழி பேசுவது எது நம்முடைய தமிழ் அல்லவா இத்தகைய தமிழகத்தில் பிறந்து நம்முடைய தெய்வத்தை வழிபாடு செய்கிற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறதே பேறு கிடைத்திருக்கிறதே எண்ணி பாருங்க இந்த வாய்ப்பு நமக்கு இங்கு ஒரு குருநாதர் வந்தார் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் சொல்ல திருவடி அடைந்ததான் இருபத்தைந்து ஆண்டு அதற்கு முன் அவர் அதற்கு முன்பாகவே வந்து இந்த பகுதியில தங்கியிருந்து மாணாக்கர்களை ஆற்றுப்படுத்தினார் அன்னைக்கு அவர் விதைத்த விதை இன்னைக்கு நாம் அங்கே உட்கார்ந்து நிழல்ல பேசிட்டு இருக்கிறோம் அவர் இந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட சூழல் இல்லை சில சீடர்கள் தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு உபதேசம் செய்தார் அவங்களுக்கு நல்ல நெறியில் நிற்க வேண்டும் என்று சில பாராயணங்களை இதை இதை செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தி ஆற்றுப்படுத்தினார் இன்னைக்கு அவர் இல்லை ஆனால் அவர் விதைத்த விதையின் மரத்து நிழலில் நாமெல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த நூலை சிந்திப்பதற்கு ஒரு துறவியாக ஒரு ஞானியாக இந்த இடத்துக்கு வந்ததுனால தானே இன்னைக்கு உட்கார்ந்து சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் இப்போ ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுக்கு முன் நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் இறந்து போயிருந்தாருனா இப்படி இறந்து போன அன்றைக்கி இப்படி கூட்டி பந்தல் போட்டு சாப்பாடு போட்டு இப்படிலாம் வச்சு கொண்டாடுவோமா என்ன ஏன் அது போட்டால் வச்சுருப்போம் கொஞ்சம் நாள் கும்பிடுவோம் அப்புறமேலு இறந்து போன வருஷம் கொஞ்சம் மறந்து போச்சுங்க அவ்வளோதான் அது சாமி அப்புறம் ஏதோ இந்த ஏதோ ஒரு அம்மா மாதத்தில் ஏதோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு அம்மாவாசை சாமி கும்பிட்டுக்கலாம் போங்கம்மா அது நம்ம கும்பிடுவோம் பையன் அது கூட கும்பிட மாட்டான் கடைசியெல்லாம் தெரியுங்களா நீங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்பா போட்டான்னு வச்சுருப்பீங்க அவன் வந்தானே இந்த போட்டால் தூக்கி ஒரு மூலையில் போட்டுருவோம் வேலை முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோதான் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை எனவே நாம் எனக்கு வேண்டும் எனக்கு நிலம் வேண்டும் எனக்கு வீடு வேண்டும் நான் வாங்கி வாங்கி கட்டி வச்சேனா என் பையன் போட்டால் வச்சு கும்பிட்டா கொஞ்சம் பெருசு இல்லைன்னா அவன் பையன் வரும்போது நம்ம போட்டால் குப்பைக்கு போயிடும் ஆனால் இந்த ஒரு ஞானி தமிழகத்தில் உள்ள தஞ்சை மாவட்டத்தில் அவதரித்தார் பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு துறவிகளோடு தொடர்பு கொண்டார் பிறகு அவருடைய உள்ளத்தில் இறைவன் இந்த கடை மடை இடத்துக்கு பேர் பாருங்க கடை மடை இந்த காவிரி கொங்குல தோன்றுகிறது குடகு மலையில தோன்றி பூம்புகாரில் போய் கலக்குங்க கலக்கிற இடத்துக்கு முன் பூம்புகார் என்பது கடல் சங்கமிக்கின்ற இடம் அதற்கு முன் ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்கு பேர் கடமடைன்னு பேர் நீங்க விவசாயி கூட சொல்லுவாங்க மேட்டூர் அணை திறந்து விட்டார்கள் ஆனால் காவிரியினுடைய நீர் கடைமடைக்கு வந்து சேரல அந்த மாதிரி நாம அது காவிரியின் நீர் போய் கடைமடைக்கு போகாது இந்த இடத்துல ஒரு ஞானி இந்த இடத்துல வந்து தங்கி இருந்து இந்த கடை மடையாக இருந்த இடத்த இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு அருமையான ஆசிரமம் அமைத்து வழிபாட்டு இத்துணை தொண்டர்களை இந்த இடத்துல தேக்கி கொடுத்து இப்ப என்ன ஆகி போச்சு இது இது நீர் தேக்கம் போல் ஆயிடுச்சு இது கடை மடை என்பது இப்ப என்ன ஆகி போச்சுங்க அருளுக்குரிய நீர் தேக்கமாக இங்கு இங்கிருந்து கொண்டு எத்துணை அன்பர்கள் இன்னைக்கு சைவ சித்தாந்தத்தையும் திருமுறையும் திரு பாராயணத்துக்கு வழிபாட்டுக்கும் என்று எத்துணை தொண்டர்கள் இன்னைக்கு உண்மையிலேயே சாமிகள் இந்த காட்சியை காண்பதாக இருந்தால் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார் இன்னைக்கு நம்ம சொல்லணும் வச்சுக்கலேன் ரச்சனாமூர்த்தி கீழே நாலு பேர் உட்கார்ந்தார் அவர் கீழே உட்கார்ந்த மாணாக்கர் யாரு நல்ல ஆசிரியர் அவர் கீழே நாலே நாலு பேர் தான் உட்கார்ந்துருந்தாங்க 
ஆனா அந்த காட்சியை காண்பது போல இன்னைக்கு குருநாதர் இந்த துணை அன்பர்கள் இந்த இடத்துல கூடி இந்த வழிபாடு செய்வதை காணும் போது அவர் என்ன நினைப்புல இந்த இடத்துக்கு வந்தாரோ அவர் வாழ்கிற காலத்தில் அந்த அந்த நேரத்தில் இருந்ததா தெரியாது ஆனா இன்று நாம் எண்ணி பார்க்கும்போது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் இந்த இடத்துல எத்தனை பேர் உருத்திராக்கம் அணிந்து எத்தனை பேர் திருநீர் பூசி இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை இந்த இடத்துல நிகழ்வதற்கு காரணம் ஒரு ஞானியினுடைய விதை இந்த மண்ணிலே அந்த ஞானி வந்து தங்கி இருந்து அவர் நடந்து வாழ்ந்து இந்த இடத்துல இருந்தால் இன்னைக்கு நாம் அந்த இடத்துல இருக்கின்றோம் அப்ப ஒரு ஞானியினுடைய விழுமியம் அது எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க எனவே அந்த வகையில் நம்முடைய பெருமான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது இந்த உடலுக்கு தாய் தந்தையருக்கு நன்றி செலுத்துவது போல இந்த உயிருக்கு தந்தையாக இருக்கின்ற இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிற வாய்ப்பை இந்த உடம்போடு இருக்கிற காலத்தில் செஞ்சாத்தான் உண்டு செத்து போன பிறகு செய்ய முடியாது நீங்கள் இந்த உடம்போடு இருக்கிற காலத்தில் சிவாலயம் அந்த ஆலயத்தை பாதுகாப்பதற்கு கொண்டு அல்லது வழிபாட்டிற்கு நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம தோட்டத்துக்கு ரெண்டு மலர்களை பறித்து கொண்டு போய் பெருமானுக்கு கொடுத்து பெருமானே இந்த பிறவியை கொடுத்திருக்கிறார் நல்ல அறிவை கொடுத்திருக்கிறார் அதற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்க வந்து எதுக்குப்பா வந்திருக்கிற கோயிலுக்கு இந்த ஜோசிகார் சொன்னாருங்க இந்த சனி பயிற்சி வேற வருதான் எனக்கு கொஞ்சம் கிரகமெல்லாம் சரியில்லைன்னு சொன்னாங்க இந்த குரு பயிற்சி இப்போத்தான் முடிஞ்சது கொஞ்சம் நிம்மதி விட்டணுங்க மூச்சு அடுத்தில் வந்துருச்சுங்க சனி பயிற்சி இனி இந்த சனி என்ன பாடுபடுத்த போதோ தெரியல அதனால கோயிலுக்கு போகலாம் வந்திருக்கு இப்படி போய் பரிகாரத்துக்கு கோயில போய் சாமியை திறத விட்டுட்டு கடவுளே எனக்கு இந்த தமிழை கொடுத்துருக்கிறார் இந்த திருவாசகத்தை கொடுத்துருக்க இந்த அடியார் கூட்டத்தை கொடுத்துருக்க எனவே இதற்கு நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிறேன் சாமின்னு கும்பிட்டா போ நம்ம வேற ஒன்றும் செய்ய வேண்டியது அதனால அந்த அந்த உணர்வு நீங்கள் பெறுகின்ற பொழுது இறைவன் தாயும் தந்தையுமாக அதனால் மூணாவது பாட்டில் அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அன்பினில் விளைந்த ஆறு நீங்கள் பார்க்கடலை கடைந்த பொழுது வந்தது ஒரு அமுது அந்த அமுது சாப்பிட்டவங்க தேவர்கள் பேர் அவங்களாம் சாகவே மாட்டான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க தேவர்களும் ஒரு நாள் செத்து போவார்கள் நீங்கள் புராணம் படித்து பாருங்க அல்லது சைவ சித்தாந்தம் படிங்க அந்த பார்க்கடலில் விளைந்த அமுது ஒரு நாள் மரணத்தை த இப்போ நமக்கு வந்து ஐம்பது வருஷம் அல்லது அறுபது வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் அது சேர்த்தி தான் வச்சுக்கலாம் நூறு வருஷம் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் நமக்கு ஓர் ஆண்டு என்பது தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து ஒரு ஆண்டு கடந்துட்டீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாள் சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு நாள் கடந்திருக்கிறது அப்போ நீங்கள் இப்போ பெருக்கல் போட்டுங்க நீங்கள் நூறு வருஷம் வாழ்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு ரொம்ப சின்னது அவங்களுக்கு நமக்கு நூறு வருஷங்க நமக்கு அவங்களுக்கு நூறு நாள் அவங்க அவ்வளோதான் அவனுடைய அப்போ நீங்கள் தேவராக இருந்தால் எவ்வளோ நாள் இருக்கான் அவங்க இதே போல் நூறு வருஷம் இருப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அவனுடைய ஆயுட் காலத்தில் நூறு வருஷம் என்பதை நீங்கள் பெருக்கி பார்க்கணும் அவ்வளவு நாள் அவனுக்கு மரணம் இல்லை ஆனால் அவனுக்கு ஒரு நாள் மரணம் உண்டு எனவே அந்த தேவர்கள் பார்க்கடல் கடைந்த பொழுது வந்த அமுது ஒரு நாள் மரணத்தை தரும் ஆனால் இறைவன் தருகிற அமுது இருக்கிறதே எது இது அன்பினில் விளைந்த ஆரம்பு அது பார்க்கடலில் விளைந்த அமுது அது அது ஆரம்பது இல்லை அமுது அவ்வளோதான் சாப்பிட்லாம் மறுபடியும் பசிக்கும் ஆனால் இந்த அமுது அப்படி இல்லை இது உன்ன உன்ன தெவிட்டாது இன்னும் 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 என்று பருக 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 ஆனந்தத்தை தருகிற அமுது என்பதனால அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே என்று அழகாக அங்கு காட்டுகள் எனவே அப்படிப்பட்ட அந்த தாயும் தந்தையுமாக இருக்கிற இறைவனை இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்த இந்த பிறப்பில் நான் உன்னை பிடிச்சிட்டையா நீ நமக்கு கவலை இல்லை என்று மூன்றாவது பாட்டில் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார் நான்காவது பாட்டு சொல்லும்போது சொல்வார் அந்த பெருமான் எப்படிப்பட்டவர் அருளுடை சுடரே அப்படிங்கிற அந்த பாட்டு சொல்லும்போது ஒரே ஒரு தொடங்க தெருள் இடத்து உன்னை சிக்கன பிடித்த நீங்கள் தெருள் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா எப்போது மெய் உணர்வு தலைப்படுகிறதோ அப்போது அவனை பிடிக்க முடியும் மெய் உணர்வு தலைப்படாமல் இறைவனை பிடித்தல் என்பது இயலா எனவே எனக்கு நீ உபதேசம் செய்ததுனால குருநாதனாக வந்து உபதேசம் செய்ததுனால எனக்கு தெளிந்த அறிவு கிடைத்தது எனவே தெளிந்த அறிவு கொண்டு நான் உன்னை சிக்கன சந்தேகத்தில் பிடிக்கல 
பயத்துல பிடிக்கல நான் தெழில் அப்படின்னா தெளிந்த ஞானத்திலே உன்னை பிடித்திருக்கிறேன் எனவே யார் தெளிந்த ஞானத்திலே பிடிக்கிறார்களோ அவர்கள் உன்னை சொன்னது போல அந்த உடும்பு எப்படி வம்பு அந்த வம்புக்குள்ள சிக்கும் போது அதை எப்படி இறுக்கமாக பற்றி கொள்ளுமோ அது போல நாமும் இறைவனை சிக்கன பிடிக்கும் எப்ப தெளிந்த அறிவு இருந்தால் உங்க அறிவு ஐயத்துக்குரியதாக அச்சத்துக்குரியதாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு அச்சம் ஒரு ஒரு வா சாமி கும்பிட்டுட்டு தான் இருப்போம் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் இதனால தான் ஆயிருக்குமோ அதனால தான் ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு ஒரு பயம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் நமக்கு சிவபெருமானை கும்பிடுகிறோம் நமக்கு அவர் நன்மையே செய்வார் என்கிற தெளிந்த அறிவு இருக்கவர் அப்படி தெளிந்த அறிவு கொண்டு நான் உன்னை சிக்கன பிடித்து எனவே மெய் பொருளை உணர்ந்த மெய்ஞானம் கொண்டு கூர்த்த மெய்ஞானம் என்பார் மணிவாசக பெருமா அத்தகைய அந்த அன்பு கொண்டு மெய்ப்பொருளை உணர்கின்ற அறிவு கொண்டு தெளிந்த அறிவு கொண்டு நான் உன்னை பிடித்திருக்கிறேன் என்று நான்காவது பாடலிலும் ஐந்தாவது பாடலை எங்க சொல்லும்போது சொல்றாரு எய்ப்பிடத்து உன்னை சிக்கன பிடித்த ரொம்ப அந்த வரி அந்த எய்ப்பிடத்து அதனை எய்ப்பிடத்து அப்படின்னா பிறந்து இழைச்சு போயிட்டையா என்னால முடியல இப்ப நீங்க நல்லா கவனிக்க வேண்டும் இறைவனை நோக்கிய தேடல் நமக்கு எப்போது ஏற்படும் கேட்டா இறந்து பிறந்து பிறந்து இறந்து அப்படியே சுழன்று கொண்டே இருந்தோம்னா ஒரு சளிப்பு வரும் அது எப்படி இங்க சளிப்பு வருமா அப்படின்னு கேட்கலாம் உங்களுக்கு பிடித்தமான உணவை காலையில மத்தியான இரவு காலையில மத்தியான இரவுன்னு நீங்க தான் சொன்னீங்க பிடிச்சதுன்னு சொல்லி அப்படின்னு மூணு வேலையும் அதையே கொடுத்தே இருந்தா ஒரு நாள் சாப்பிடுவீங்க ரெண்டாம் நாள் ஐயா தயவு செய்து என்னை விட்டுடுங்க நான் தெரியாத்தனமா உங்களுக்கு சொல்லிட்டு எனக்கு பிடிச்சது இனி என்ன எனக்கு ஒண்ணுமே பிடிக்காது யா விட்டுருயா ஆளன்றுவோம் ஏன் எது தெரியாத்தனமா எனக்கு இது பிடிக்குன்னு சொன்னதுக்காக காலையில மத்தியான ஒரு நாள் கொடுக்கலாம் ஐயா அது பார்த்தா முப்பது நாள் இதையே கொடுத்தா நீங்க சா அப்ப என்ன தெரியுதுங்க உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒன்றை தொடர்ந்து கொடுத்த உங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது சளிப்படுது அப்ப இப்ப நாம எப்படி இருக்கோம் செத்து போவதுலையும் பிறப்பு ரொம்ப விருப்பமா இருக்கிறோம் அதனால இப்ப இறைவன் தொடர்ந்து கொடுக்குறான் உங்களுக்கு எப்ப இதே சளிப்பு வருதுவோ அப்ப தாங்க குரு வருவார் நீங்க இந்த சளிப்பு என்பது மாறாம குருநாதனை நீங்க அடையாளம் காண முடியாது அது வரைக்கும் என்னதுமா சொல்லுவோம் எனக்கு பிறப்புகளும் ஆசை இருக்கிறது இறப்புகளும் ஆசை இருக்கு நான் செத்து செத்து பணம் இந்த பசங்க பரிச்சு அட போயா என்ன செமஸ்டர் போனா அரியர் வராதா என்ன பாத்துக்கலாம் விடுங்க அக்டோபர் போனா மார்ச் வருது மார்ச் அக்டோபர் வருது பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்வது போல நமக்கும் இந்த செத்து செத்து பிறப்பு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அதனால கடவுளை பற்றிய தேடல் இருக்காது குருவை பற்றிய தேடல் இருக்காது நாம என்ன குருன்னு ஒரு தாள் தேவையா அட போய் சாமி கும்பிடுறதுக்கு நடுவில் ஒரு ஆள் அதெல்லாம் யாரும் தேவையில்லை நாம டைரக்டா சாமி கும்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு வாரம் நம்ம வார்த்தைகள் இருக்குங்க உங்களுக்கு செத்து செத்து பிறந்தீர்கள் என்று சொன்னால் இழைத்தல் என்கிற ஒன்று அறிவுக்குள்ள ஏற்படும் ஐயா கடவுளே என்னால் முடியல சாமி தயவு செய்து இன்னொரு முறை நான் ஒரு தாயின் கருவறைக்கு சென்று விடக்கூடாது என்ற வேகம் ஒரு உள்ளத்தில் உங்களுக்கு அந்த உணர்வு மேலோங்குகின்ற பொழுது பெருமான் பாப்பா இப்போ சொன்னால் எனக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் அது வரைக்கும் சொன்னீங்கன்னா குருவு பாரியா குருவு பாருனா நான் எதுக்கியா குருவு பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம தலையீலாக நின்று வேறு மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்போம் இந்த பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து ஒரு இழைப்பு ஏற்படுமானால் ஐயா கடவுளே எனக்கு ஒரு வழியை காட்டுங்க சார் அப்படிதான் நம்ம அப்ப நீங்க எப்ப சொன்ன வச்சு கேட்போம்னா ஒரு இழைப்பு ஏற்படாது சொன்ன வச்சு கேட்கணும் அதனால சாமி ஒன்னும் கவலவே பட மாட்டாருங்க காத்து நிக்கிறாருக்கா தான் நீங்க ஓட ஓடிட்டே இரு வரையா வந்து நீ எப்பவா ஒரு நாள் என்ன தேடி வருது அன்னைக்கு நான் உனக்கு வழி காட்டுறேன் அவ நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் ஆனா நாம் அந்த இழைப்பு என்கிற ஒன்றை எப்போது பெறுகிறோமோ அப்பத்தான் குருவின் பெருமை தெரியும் இறைவன் பெருமையும் அப்பத்தாங்க நமக்கு தெரியும் அதனால எய்ப்பிடத்து உன்னை இழைத்த இடத்து உன்னை நான் சிக்கன ஏன் போதுண்டா சாமி பிறந்தது அப்படின்னு எனக்கு விருப்பம் வந்தாச்சு இனி பிறக்கக்கூடாது என்பதனால் உன்னை நான் பிடித்திருக்கிறேன் என்று நான்காவது ஐந்தாவது பாடலை குறித்திருப்பார் ஆறாவது பாட்டு தொடங்கும் போதே அறவையின் மனமே கோயிலா கொண்டாண்டு அளவிலா ஆனந்தம் அருளி பிறவி வேர் அறுத்தும் அறவையின் மனம் அறவையின் அறவையின் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா தீய தொழிலை செய்பவன் என்று பொருள் நான் செய்யற எதுவுமே நல்லதில்லை நான் எது செய்தாலும் எங்க நான் நல்லது கெட்டது செஞ்சிருக்காங்க கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கன்னு சொன்னா நீ ஒன்னும் சொல்ல வேண்டியது நீ செய்யறது தான் கெட்டது தான் எனவே நான் செய்வேன் நான் செய்ய அத்தனையும் தீய தொழில் நீங்க யார் சொல்லுகிறா மாணிக்க வாசகர் தன்னை சொல்லிக்கிட்டார் அறவையேன் தீய செயலை செய்பவனாக என்னுடைய உடம்பையும் உனக்கு ஒரு இழுப்பு இருப்பிடமாக கொண்டிருக்கிற அறவையேன் மனமே கோயிலாக கொண்டாண்டு 
நல்ல ஞானம் இருக்கிறது என்னுடைய இடத்து இறைவன் வந்து என் உள்ளத்து இடமா பிடிச்சுக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லல நான் தீய தொழில் செய்யக்கூடிய எண்ணையும் ஒரு பொருளாக நினைந்து என்னுடைய மனத்தையும் தனக்கு இழிப்பிடமாக தனக்கு ஒரு இடமாக கொண்டிருக்கிறான் என்று அவர் கருதுகிறார் எனவே அப்படி அவன் இங்க உட்கார்ந்து என்னையா பண்ணினார் பிறவி என்கிற வேர் அறுபடுமாறு செய்தான் பிறவி வேர் அறுக்கும் என்ற அந்த செயலை என் நெஞ்சத்தில் இருந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறான் எனவே அறவையே மனமே கோயிலா கொண்டு ஆண்டு அளவிலா ஆனந்தம் அருளி பிறவி வேர் அறுத்து அந்த பிறவி வேர் இந்த வேர் இருந்தா தானே மரம் முளைத்து வரும் எனவே அந்த பிறவி வேர் அறுபடுமாறு செய்கிறான் என்பதை ஆறாவது பாட்டிலும் ஏழாவது பாட்டில் அந்த நாம் செய்கிற பூசையை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்வான் எந்த பூசை அறிவினால் அறிந்து செய்யப்படுகிற அதாவது அன்பு காரணமாக அறிந்து செய்யப்படுகிற பூசை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்வான் என்பதை ஏழாவது பட பாசவே அறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னை பற்றுமாறு அடியேனுக்கு அருளி பூசனை உகந்து என் சிந்தையில் புகுந்து பூங்கழல் காட்டிய பொருளே ஆக பாசவே அறுத்து எனவே அந்த பிறப்புக்கு வித்தா இருக்கக்கூடிய பாசத்தை அறுத்து பாசவேர் அறுத்து எனக்கு அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் கேட்டார் என் பூசனையை ஏற்று உகந்து எனக்கு அருள்வாளித்திருக்கிறான் என்கிற குறிப்பை ஏழாவது பாட்டு சொல்லுகிறார் எட்டாவது பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இறைவனை எத்தனே உன்னை சிக்கன பிடித்தென்பார் இந்த எத்தன் என்ற சொல்லுக்கு ரொம்ப நான் சொன்ன வார்த்தை ஜாலம் பேசி தப்பிப்பவன் அர்த்தம் ரொம்ப பேசும்போது நம்ம அழகாக பேசுவாருங்க ஏமாந்துடாதீங்க அஞ்சம் அது எத்தன் என்ற சொல்லுக்கு அதான் பொருள் இந்த சொல் வழக்கு இன்றைக்கும் தென் மாவட்டங்களில் சொல் வழக்கில் இருக்குது ஏ அவன் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கான் ரொம்ப எத்தனா இருப்பான் அப்படிம்பாங்க இந்த எத்தன் அப்படிங்கிற சொல் பேசுவது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆனால் அதை தப்பித்து செல்பவனாக இருப்போம் எனவே வார்த்தைகளால் மயக்கம் செய்யுமாறு பேசி நம்மளை மயங்க செய்து ஏமாற்றத்தை செய்பவனும் ஒரு சொல் அந்த சொல்லுக்கு பொருள் அப்படி என்னை அப்படிப்பட்ட உன்னை நான் சிக்கன அப்போ நீங்கள் நினைத்து பாருங்க இறைவன் மயக்க மொழிகளை சொல்லி ஏமாற்றுகிறான் அப்படி சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஆமாம் ஏன்னா திருப்பெருந்துறையில் என்ன சொன்னால் உன்னை விட்டு பிரிய மாட்டேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் கடைசி சோதி பிழம்பு வந்த பொழுது என்னை விட்டுட்டெல்லாம் போயிட்டார் எனவே நான் வந்து காலை விடும்போது உன்னை நீ எப்போதும் என்னுடன் இருப்பாய் என்று சொன்ன அந்த பெருமான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டார் பிழம்பு ஏற்பட்டு எல்லோரும் உள்ளே பூந்துட்டாங்க என்னை மட்டும் விட்டுப்போ பொய்யனேன் அகமேக பூந்து அமுது ஊரும் புது மலர் கடல் இணையடி பிரிந்தும் கையனேன் இன்னும் செத்திலே அங்கோ விழித்திருந்து உள்ள கருத்தினை இழந்தே என்று அவர் அந்த பிரிவை சொல்லுகிற இடத்திலும் பார்க்கலாம் எனவே அந்த வகையில் எத்தனே உன்னை நான் சிக்கன பிடித்தேன் என்று அருள் செய்திருக்கிறார் ஒன்பதாவது பாட்டு தாயை விட சால கருணை உடையவன் என்பதை பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து ஆகவே தாயை விட சிறந்த கருணை உடையவன் அப்படின்னு ஒரு சொல் இங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அது என்ன தாயை விட சிறந்த கருணை அப்படின்னு கேட்டால் தாயின் இடத்துல எங்காவது தன் உள்ளத்தில் ஒரு சிறிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஒரு மகனை வளர்த்துகிற தாய் தன் நெஞ்சத்துக்குள் எங்கேனும் ஒரு பக்கம் ஒரு சிறிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு நீங்கள் நூறு சதவீதம் இல்லை என்றாலும் கூட ஒரு சதவீதமாவது அல்லது ஒரு புள்ளி வைத்து பாயிண்ட் சம்திங் சம்திங் ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு தாய் இடத்துல இருக்கும் ஆனால் இறைவன் தாயாக இருந்து நமக்கு அருள்பாலிக்கிற அந்த கருணையில் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத அன்பை நம் மீது செலுத்துவதன் இறைவன் என்பதனால் பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் அப்படின்னாரு அந்த தாயினும் சாலப்பரின் எவ்வளவு மிக்கு சொல்வது என்று சொல்ல முடியாத கருணையை நம் மீது காட்டுபவன் என்பதை ஒன்பதாவது பாட்டில் சொன்னார்கள் பத்தாவது பாட்டில் தான் தொடக்கு அறுக்கிற சோதின்னு சொல்லுகிறார் எந்த தொடக்க அறுக்கிற சோதி அப்படின்னா புண்புலால் யாக்கை புறை புறை கணிய பொன்னெடும் கோயிலா புகுந்து என் என்பதாம் உருக்கி எளியாய் ஆண்ட ஈசனே மாசிலாமணியே துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்கா தொடக்கலாம் மறுத்த நச்சோதி இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே என்று குறிப்பிடுகிறார் அல்ல புண் புலால் யாக்கை இந்த உடம்பு எத்தகையது முன்னே நான் பார்த்தோம் புண்ணும் புழுவும் இருக்கிற யாக்கை எப்ப எலும்பு தசை உதிரம் போன்றவையெல்லாம் உடம்பாக இருக்கிறதோ அத்தகைய உடம்பில் புழு இருக்கும் நீங்கள் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் வச்சுக்கலேன் 
ஒரு தாவரம் இருக்கிறது அது இறந்து போகுமானால் மண்ணில் விழுந்து உரமாயிடும் அவ்வளோதான் மக்கி போய் உரமாயிடும் இதே நம்ம சாலை ஓரங்களில் ஏதாவது ஒரு நாய் அடிபட்டு வச்சு இறந்து போச்சு அது யாரும் பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க யாரையும் ஒரு இறக்கப்பட்ட ஒரு ஓரமாக தள்ளி விட்டு போனாங்க வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அதை யாருமே கண்டுக்காமல் விட்டுட்டா போகிற வாகனங்கள்லாம் மேலே ஏறி ஏறி ரா சாலையோட சாலையாக ஒன்றாக்கிடும் அது அத்துவித கலப்பை கொண்டு பிரிக்க முடியாமல் ஒன்றாக்கிடும் அதே சமயத்தில் யாரேனும் ஒருத்தர் அந்த நாய் கொஞ்சம் இறந்து போச்சுன்னு கையை பிடிச்சி ஒரு காலை பிடிச்சி ஒரு ஓரமாக போட்டு போனான்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்கள் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் அந்த தோல் அப்படியே காணாமல் போயிடும் அப்படியே குழுக்களும் பூச்சிகளுமாக வந்து அந்த சாலை கடக்கிறக்குள்ள மூக்க பிடிச்சி தான் நீங்கள் கடப்பீங்க ஏன் அந்த எலும்பும் தசையும் உதிரமும் இந்த நாற்றத்துக்குரிய தான் அதே தாங்க இந்த உடம்புக்கு நீங்கள் ரொம்ப நாய்க்கு படுற பாடல் நமக்குலாம் இல்லை நம்ம உடம்பு இருக்கிற காற்று போச்சுன்னாவே பக்கத்தில் நிற்க முடியாது அதனால தான் இப்போ என்ன பண்ணோம் இறந்துட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூக்கு ரெண்டு பஞ்சை வை காது ரெண்டு பஞ்சை வை வாய் கட்டி விடு ஏன் எங்கேயாவது காற்று வந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் நிற்க முடியாதுரா அதனால் இதெல்லாம் கட்டிடும் முதல்ல அப்படின்னு கட்டி முடிச்சுட்டு செண்டு கண்டெல்லாம் அடித்து வச்சுருவோம் எடுக்கிற வரைக்கும் இப்போ இதெல்லாம் எதுக்காக உடம்புக்குள்ளே உயிர் என்ற ஒரு பொருள் பிரிந்து விட்டாலே நீங்கள் அது அதாவது அடிபட்டு இறந்து நேராக ஆக நமக்கெல்லாம் அவ்வளோ நேரம்லாம் வேண்டியதில்லை மூச்சு நின்றுட்டாவே போச்சு நமக்கு அவ்வளோதான் அடுத்தவே நாற்றம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த உடம்பை இறைவன் தனக்கு இடமா கொண்டு வர புண்புலால் யாக்கை புறை புறை கணிய பொன்னெடும் கோயிலாக புகுந்து நான் ஒரு வீடு கட்டுகிறேன் பொழுது நல்ல செங்கல் வாங்குறேன் நல்ல சிமெண்ட் வாங்குறேன் நல்ல கம்பி வாங்க ஏன் இதாங்க அருமையான கம்பின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அந்த கம்பி நல்ல கம்பி அடுத்தது என்ஜினியர் யாருங்க நம்ம மாவட்டத்தில் இவ்வளோங்க நல்ல இன்ஜினியர் அவரை பிடிக்கிறேன் பெயிண்ட் என்ன நல்ல இப்படி ஒன்றுன்னா நல்லது நல்லது நல்லதுன்னு பார்த்து பார்த்து ஒன்றொன்றையும் கட்டுற வீட்டில் நாம் குடி இருக்கிறோம் ஆனால் ஒம்பது ஓட்டை துர்நாற்றம் எடுத்திருக்கிற குடிசை இந்த குடிசைக்குள்ள செவ்வருமான வீடுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறாங்க நான் இருக்கிற வீடு நல்ல வீடாக இருக்குது ஆனால் என்னுடைய தலைவன் என்னுடைய இறைவன் இந்த உடம்புல கொண்டு வந்து தனக்கு இடமா கொண்டு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாயா ஆனா இந்த உடம்பு எத்தகைய புண்புலா யாக்கை புறை புறை கனிய பொன்னெடும் கோயிலா புகுந்து எனவே புழு பொதிந்த இந்த உடம்பை பொற்கோயிலாக கருதி கொண்டு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறான் நீங்க புழு உடைய உடம்ப பொற்கோயில்னு யாராவது கருதுவானாயா இந்த உலகத்துல ஆனா என் தெய்வம் நான் வணங்குற சிவபெருமா இந்த உடம்பை தனக்குரிய பொற்கோயிலாக கொண்டு பொன்னெடும் கோயிலா புகுந்து என் என்பதாம் உருக்கி இந்த இந்த எண்பை உருக்குவது எது அன்பு என்கிற ஒன்று எலும்பையும் உருக்க செய்யும் எனவே அதனாலதான் நீங்க நல்லா கவனித்து பாரு அன்புக்குரிய ஆற்றல் என்னன்னு கேட்டா எலும்பையும் உருக்க செய்கிற ஆற்றல் அன்பு கொண்டு எனவே புண்புலா யாக்கை புறை புறை கணிய பொன்னெடும் கோயிலா புகுந்து என் என்பதாம் உருக்கி எளியாய் ஆண்ட ஈசனி அவன் எனக்கு எப்படி வந்தான் எத்தனையோ பேர் அவனை பார்க்க வேண்டும் அவன் அருள் பெற வேண்டும் என்று காத்து கிடக்கிறார்கள் அத்தனை பேர்த்தையும் விட்டுட்டார் நீங்க அதே திருவாசத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னு தெரியுங்க முத்திக்கு உழன்று முனிவர் குலா நனி வாட அவங்க எல்லாம் சாமியை பார்க்க முடியலன்னு சொல்லி வாடி போய் கிடக்குறாங்க அந்த வாடி கிடக்கிறவெல்லாம் விட்டு போட்டு குதிரை வாங்க வேண்டும் என்று போன என்னை பிடிச்சுக்கிட்டாரே இந்த சாமி எனவே எளியாய் வந்து என்னை ஆண்ட ஈசனே மாசிலா மணியே அந்த குற்றம் இல்லாத மணி மாசிலா மணியே அதுக்கப்புறம் துன்பமே பிறப்பொடு இறப்பு மயக்கம் அப்ப துன்பம் பிறப்பு இறப்பு இவையெல்லாம் எது மயக்கம் வாழ்க்கை என்பது நம்ம மயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எது பிறப்பும் மயக்கம் தான் இறப்பும் மயக்கம் தான் எனவே துன்பம் பிறப்பு எனவே எல்லாம் சேர்த்து ஒட்டுக்கா சொல்ற துன்பம் பிறப்பு இறப்பொடு மயக்கம் தொடக்கலாம் அறுத்த நச்சோர் எனவே பிறப்பு துன்பம் இன்பம் இறப்பு இதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக வருவது அந்த தொடர்பை எல்லாம் அறுத்த ஞானமாகிய சோதி நச்சோதினர் அப்ப பிறப்பு இறப்பு என்பது துன்பத்தை தருவது அந்த துன்பத்தை எனக்கு இனி தொடராத வண்ணம் அறுத்த நச்சோதியாக சிவபெருமான் எனக்கு குருவாக வந்து எனக்கு இந்த ஞானத்தை உணர்த்தின எனவே அத்தகைய பெருமான எனவே மாசிலாமணியே துன்பமே பிறப்பே இறப்போடு மயக்கம் இப்ப எது மயக்கம் மேலே சொல்ல அத்தனையும் மயக்கம் தான் எனவே வாழ்வாவது மாயம் இது மண்ணாவது திண்ணம் சுந்தரமூர்த்தி சாமி தேவர் வாழ்வாவது மாயம் இது மண்ணாவது திண்ணம்னர் இதுவே நீங்க அப்புறம் சாமி போன எத்தாயர் 
ಎತ್ತಂದೈ ಎಚ್ಚುತ್ತ ಎಮ್ಮಾಡು ಸುಮ್ಮಾಡ ಏವರ್ನಲ್ಲ ಸೆತ್ತಾಲ್ ಒಂದು ಉದುವ ಒರುವರಿಲ್ಲೈ ಸಿರುಬಿರಗಾಳ್ ತೀಮೂಟಿ ಚೆಲ್ಲ ನಿರ್ಪರ್ ಸಿತ್ತಾಯ ಬೇಡತ್ತ ನೀಡು ಗುಣ್ಣಿತಿರು ಆನೆಕ್ಕ ಉಡೆಯ ಸೆಲ್ವ ಎಂದನತ್ತ ಒಂದ ಪೊರ್ಪಾದ ಅಡೆಯ ಪೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಗಂಡಂ ಕೊಂಡು ಅಡಿಯೇನು ಎನ್ಸೈಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲ ಎತ್ತಾಯರ್ ಎತ್ತಂದು ಎಚ್ಚುತ್ತ ಎಮ್ಮಾಡು ಸುಮ್ಮಾಡು ಅಪ್ಪಿಂಟ ಇದೆಲ್ಲ ಒಣಕ್ಕೆ ಆಗಾದಿಯ ಅಪ್ಪಿನಾರ್ ಅದೇ ಅಪ್ಪರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಂದೆಯಾರ್ ತಾಯಾರ್ ತಾರಮಾರ್ ಪುತ್ತಿರರಾರ್ ತಾಮ್ಮಾರ್ ಬಂದವಾರಿ ಎಂಗನೆ ಓಮಾರಿ ಏದು ಮಾಯಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನನರ್ ಮಾಯಮ್ನರ್ ಇದೆಲ್ಲಾಮೇ ನೀವು ನೆನೆಚಿಟ್ಟುಕ್ರೀಂಗ ನಿಲಯಾನದ ಇಲ್ಲೈ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯಂ ಮಯಕ್ಕಂ ಉಡಿಯದು ಎನವೇ ಅಂದ ಮಾಯಂ ಇದಕ್ಕೆ ಏದು ಮಹಿಳ ವೇಂಡ ಅದ ತುಂಬಮೇ ಪಿರಪ್ಪೋಡು ಇರಪ್ಪಾಂ ಮಯಕ್ಕಂ ಇವೆಲ್ಲ ತೊಡರ್ವರ ಅರುತ್ತ ನಚ್ಚೋದಿ ಇಂಬಾಮೇ ಉಣ್ಣೆ ಚಿಕ್ಕನ ಪಿಡಿತೆ ಎಂಗಳಿಂದು ಅರಳುವುದು ಇನಿಯೇ ಎಂದು ನಮಗೆ ಎದು ತೊಡರ್ವು ಅಂದ ತೊಡರ್ವು ಎದು ಅರುಬಡ ಒಂದು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಪಿರಪ್ಪು ಇರಪ್ಪು ತುಂಬಂ ಇನ್ಬಂ ಇವತ್ತುಡೆಯ ತೊಡಚಿ ಅರುಬಡ ಒಂಡುಮ್ ಎಂದಾರ್ ಗುರುನಾಥನುಡೆಯ ಉಪಕಾರಂ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಇದು ನಿಗಳ ಎನವೇ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಗುರುನಾಥರೈ ನಾಮ ಕಂಡು ಅವರಿಡತ್ತಲ ಉಪದೇಶಂ ಪೆರುಗಿಂದ ಪೊಳುದುದಾನ್ ಪಿರಪ್ಪು ಇರಪ್ಪು ಎಂಗರ ಕರುವಳಿ ಚುಳಲುಗರ ಸುಳಚಿ ಅರುಬಡುಂ ಎಂಬದೈ ಚೊಲ್ಲಿ ಇಂದ ಸಿಂಧನೆಯ ಸಿಂಧಿಕ ವಾಯ್ಪಿ ಕೊಡುತ್ತ ನಮ್ಮಡಿಯ ಗುರುನಾಥರುಡೆಯ ತಿರುವಡಿಗಳೆಯಂ ಇಂದ ವಿಳಾವಿನೇ ಕೊಂಡಾಡುಗರ ವಣ್ಣಮಾಗ ನಿಗಳ್ವೈ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಅಮೈತು ವಡಿ ನಡತ್ತುಗರ ಸೀಡರ್ ಬರು ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೂ ಇಂದ ವಿಳಾವಿಲೇ ಕಲಂದು ಕೊಂಡಿರುಕ್ಕಂದ್ರ ಪೊದು ಮಕ್ಕಳ ಅಡಿಯಾರ್ ಬರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅನೈವರಕ್ಕೂ ಅಡಿಯನುಡೆಯ ಪಣಿವಾನ ಪಣಕತ್ತೀ ನಂದಿಯೂ ಮುಡಿತಾಕಿ ಕೊಂಡು ನೆರೆವು ಸೇಗಿದೆ ಎಂದೂ ಇಂಬಂ ಬರುದು ಮೇಲ್ವಿನಾಲ್ ಒಂದು ದಾದರೇತ್ತು ಉಳ್ಳಾಮು ಒಂಗಿಡ ಅಂದುಳಾರ್ ಅಡಿಯಾರ ಬರುವಾನ್ ಪುಗಳ್ ಎಂದ್ರದೆಂಗೂ ನಿಲವಿ ಉಲಹೇಲ ಕಾವಾಯ ಗಣಗತ್ತಿರಣೆ ಪೋಟ್ರಿ ಕಲೆ ಮಲಯಾನೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪ್ರೀ ತಿರುಚಿತ್ರಂ